ഹാലേരുയ നമ്മുടെ ഈ അഞ്ച് സന്ധ്യകളെ കർത്താവ് പ്രത്യേകം അനുഗ്രഹിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ദൈവിക വെളിപ്പെടുത്തലുകളും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഈ വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആമുഖമായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഒന്ന് തിരുവചന ശുശ്രൂഷകളാണ് ഈ സന്ധ്യാ സമയത്ത് നടക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ പറയും അച്ഛാ ഞങ്ങൾക്കത് നന്നായിട്ട് അറിയാം നമ്മൾ തിരുവചനം ശ്രദ്ധിക്കാനും വായിക്കാനും പഠിക്കാനും പോവുകയാണ് വചനം ശ്രദ്ധിക്കാനായി നമ്മൾ ആഗ്രഹത്തോടെ കടന്നു വന്ന ദൈവമക്കളാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സാധിക്കുന്നിടത്തോളം എല്ലാവരും തന്നെ വിശുദ്ധ ബൈബിളുമായി എത്തണം ഇന്നത്തെ കാര്യമല്ല ഇന്നിപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ സാരമില്ല നാളെ മുതൽ നിങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ കൊണ്ടുവരാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഈ സന്ധികളിൽ ബൈബിളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വായിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പോകുന്ന ഒരു രീതിയായിരിക്കും കൺവെൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബൈബിളുമായി എത്തണം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ശക്തി എന്താണെന്ന് എബ്രാഹ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം തിരുവചനം പറയുന്നുണ്ട് എബ്രാഹ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം തിരുവചനം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സജീവവും ഊർജസ്വലവുമാണ് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നാൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റു പറയാമോ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സജീവവും ഊർജസ്വലവുമാണ് നന്നായിട്ട് പറയാമോ നിങ്ങൾ നല്ല ദൂരത്തിലായതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സന്തോഷമായിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സജീവവും ഊർജസ്വലവുമാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സജീവവും ഊർജസ്വലവുമാണ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ മാറിവാനിസ് കോളേജിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകനായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് സാഹിത്യ പുസ്തകങ്ങൾ അന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ലോകത്തെ മറ്റേത് പുസ്തകവും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ വായിക്കാനിടയുള്ള ലോകത്തെ ഏത് പുസ്തകവും ഒരു വശത്തും മറുവശത്ത് ബൈബിളും വെച്ചാൽ എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന അധ്യാപനത്തിൻ്റെ കാലം ഇന്ന് ഞാൻ ദൈവോചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഈ രണ്ട് കാലഘട്ടത്തെ താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച പുസ്തകങ്ങളിലെ ആശയങ്ങൾ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ ഒരാളെപ്പോലും മാറ്റിമറിക്കുന്നതായോ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദിശ തിരിച്ചു വിടുന്നതായോ അവരുടെ രോഗങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതായോ അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതായോ അവരുടെ കണ്ണുനീരിന് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നതായോ കാണാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് ആ പുസ്തകങ്ങൾ ഗൗരവമില്ലാത്തതായതുകൊണ്ടല്ല വിലയില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ലോകത്തെ ഏത് പുസ്തകത്തിനും അത്ര ലോകത്ത് മനസ്സുകളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റൂ എന്നാൽ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ സുവിശേഷം പറയാൻ പോകുമായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ തെക്കൻ ജില്ലകളിലെ ചെറിയ ചെറിയ കൂട്ടായ്മകളുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഈ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള വലിയ ദേവാലയങ്ങളുമായി തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ താരതമ്യേന വളരെ ചെറിയ ദേവാലയങ്ങൾ പത്തും അൻപതും നൂറുമൊക്കെ മാത്രം ആളുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചെറിയ ദേവാലയങ്ങൾ ഞാൻ ആ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കോളേജിലെ അധ്യാപനം കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ തിരുവചനം പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പകൽ സാഹിത്യ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സംഭവിക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും സന്ധ്യാ സമയത്ത് ദൈവവചനം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാനിടയായി അതാണ് ഞാൻ ആ ജോലി തൽക്കാലം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് സുവിശേഷ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി എൻ്റെ സമയം മാറ്റിവെക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അതായത് പകൽ ലോക സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ വ്യക്തികളിൽ വരാത്ത മാറ്റം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ സുവിശേഷം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവോചനം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തികളിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റി മാരക പാപികൾ കുടുംബങ്ങൾ എഴുതി തള്ളിയവർ മദ്യപാനത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ വീണുപോയവർ രോഗത്തിൻ്റെ കെട്ടുകളിൽ ചങ്ങലപ്പൂട്ടിട്ട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവർ 
ഒരിക്കലും ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാതെ ജീവിതം അപ്പാടെ തകർന്നു പോയി എന്ന് വിചാരിച്ച മനുഷ്യര് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷം തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നത് കാണാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ കൊണ്ടുവരണം ഇത്തരം സന്ധ്യകളിൽ വേദപുസ്തകവുമായി നിങ്ങൾ വരണം ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവനിപ്പോൾ ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത് ജോലി ചെയ്യുകയാണ് അവൻ എനിക്കൊരു കത്തയച്ചു അവൻ്റെ പേര് ഞാൻ അവൻ്റെ സ്വകാര്യത വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് കൊണ്ട് പറയുന്നില്ല ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ എനിക്കൊരു കത്തയച്ചു ആ കത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം ഇതാണ് വെച്ചാൽ ഞാൻ ജനിച്ചത് ക്രിസ്തു മതത്തിലല്ല ഞാൻ ജനിച്ചത് ക്രിസ്തീയമായ ഒരു വിശ്വാസത്തിലല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അവനൊരു വലിയ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് അവൻ അവൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ആ രാജ്യം അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം എഴുതിയിട്ട് അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് കത്തിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അച്ഛാ ഞാൻ ജനിച്ചത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയായിട്ടല്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കുന്നു യേശുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനും ദൈവവും കർത്താവുമായി ഏറ്റുപറയുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ യേശുവിനെ ആരാധിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്നിട്ട് അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചത് അവൻ്റെ അപ്പൻ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് കസേരി എടുത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ അല്ല ആ അതായത് അവൻ്റെ അവൻ്റെ ആരാണ് അവൻ്റെ അപ്പൻ അല്ലേ അവൻ്റെ പിതാവ് അവൻ്റെ പിതാവ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അതായത് അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയി ആ മരണത്തോട് അടുത്ത സമയത്ത് ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ടു മാസം കണ്ട് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം മരണക്കിടക്കയിൽ കിടന്ന് രോഗക്കിടക്കയിൽ കിടന്ന് ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി അവൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അവൻ കാണുകയാണ് ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇവനിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പനീ കിടക്കെ കിടന്നുകൊണ്ട് വയ്യാത്ത അപ്പൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അപ്പൻ രോഗിയായിരിക്കുന്ന അപ്പൻ വൈദ്യശാസ്ത്രം എഴുതി തള്ളിയ അപ്പൻ ആ മരണക്കിടക്കെ കിടന്നുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ടു മാസത്തോളം തുടർച്ചയായി ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അവന് അപ്പനോട് ഏതാ പുസ്തകം എന്നൊന്നും ചോദിച്ചില്ല പക്ഷെ ഈ കുട്ടി കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഏതാനും നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ അപ്പൻ മരിച്ചു മരിക്കുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം അപ്പൻ ഇവനെ അടുത്ത് വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് അപ്പൻ ഇവനോട് പറഞ്ഞു മോനെ അപ്പൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മോന് ഒരു പുസ്തകം തരാം മോനിത് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം ഈ പുസ്തകം നന്നായിട്ട് വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവന് ആ പുസ്തകം വായിക്കാനായിട്ട് കൊടുത്തു അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് അച്ഛാ അങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു ബൈബിൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് മരണത്തിന് രണ്ടു മാസം മുമ്പ് എൻ്റെ അപ്പൻ വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ബൈബിളാണ് അവൻ ആ കത്തിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൻ അങ്ങനെ വായിച്ച് മരണത്തിന് മുമ്പ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച കണ്ണുപൂട്ടും മുമ്പ് അപ്പൻ മകന് കൈമാറിയ പൈതൃക സ്വത്ത് പോലെ പിതൃസമ്മാനം പോലെ സ്നേഹവായ്പോടെ ആ പിതാവ് മകന് കൈമാറിയ ആ ബൈബിൾ അവൻ പറയുകയാണ് പിന്നീട് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ആ പുസ്തകം മാറ്റിമറിച്ചു ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനും ദൈവവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചു എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും എൻ്റെ കുടുംബത്തിലും അനല്പമായ സന്തോഷമുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ശക്തമായ തിരിച്ചറിവും ബോധ്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഞാൻ നല്ല വഴിയെ നടക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് വ്യക്തമായ ദൈവിക അനുഭവങ്ങളുണ്ട് എല്ലാത്തിനും കാരണമായത് ഈ ബൈബിളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ യേശുവെ നന്ദി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ബൈബിൾ എടുത്ത് വായിക്കണം വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി നമ്മളിൽ നിറയണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറയാനുള്ളത് എനിക്കതാണ് രണ്ടാമത്തേത് നമ്മൾ ഹൃദയം തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം സിറ മലബാർ സഭയുടെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ശുശ്രൂഷകർ വായിക്കും കുട്ടികൾ വായിക്കും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ പ്രാർത്ഥന ഇതാണ് ഹൃദയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളത് അതേലും കേൾക്കണം മിനിമം എന്താ കേട്ടത് ഹൃദയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവൻ സമാധാനം ആ അങ്ങനെയാണ് ഹൃദയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവൻ അപ്പൊ ഹൃദയം കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം സഭ പറയുകയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ കുർബാന പുസ്തകം പിടിച്ച് അലക്ഷ്യമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ
അധരം കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച പോരാ ഹൃദയം കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതാണ് ഹൃദയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൃദയം ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ തട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ബൈബിളില് ദാവീദ് എന്നൊരു കഥാപാത്രമുണ്ട് ദാവീദിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു ദിവസം അഞ്ച് കൽപ്പനകൾ ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് തെറ്റിച്ച ആളാണ് ദാവീദ് പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ അഞ്ചെണ്ണം ഒരു ഫൈൻ ആഫ്റ്റർനൂണിൽ തെറ്റിച്ച ആളാണ് ആര് ദാവീദ് പക്ഷെ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ഒരു പഴയ നിയമ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നെങ്കിൽ അത് ദാവീദിന്റെ പേരാണ് മാത്രമല്ല അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കും ജസയുടെ മകനിൽ ജസയുടെ മകൻ ദാവീദിൽ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇണങ്ങിയവനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി എന്താ പറയുന്നത് ജസയുടെ മകനിൽ എന്റെ എന്റെ ചങ്കന് ഇണങ്ങിയവനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി എന്നാണ് പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്നത് ജസയുടെ മകനിൽ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇണങ്ങിയവനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് പാപങ്ങളും കുറവുകളും അപരാധങ്ങളും സംഭവിച്ച ജീവിതമാണ് പക്ഷെ ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുകയാണ് ജസയുടെ മകനിൽ എന്റെ ഹൃദയത്തിന് ഇണങ്ങിയവനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി ദാവീദ് ആ ദാവീദ് ഒരിക്കലൊരു പ്രാർത്ഥന നടത്തി ആ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നാൽ മതി ഇപ്പൊ ഒന്നും എടുത്ത് വായിക്കണ്ട എന്നെ കേട്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഒന്ന് ഒരുങ്ങാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വേഗത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറയാം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ദാവീദിനെ ദാവീദിന്റെ മകൻ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കൽ ഇറക്കി വിട്ടു കൊട്ടാര വിപ്ലവം നടത്തി അനുജരന്മാരെയും അനുയായികളെയും കൂടെ കൂട്ടി ഈ മനുഷ്യൻ അപ്പനായ ദാവീദിനെ മകനായ മകൻ മകന്റെ പേരാണ് അപ്സലോം അപ്സലോം എന്ന മകൻ അപ്പനായ ദാവീദിനെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു അങ്ങനെ അപ്പനെ മകൻ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടതിന്റെ കാരണം അപ്പനെ ഇറക്കി വിട്ടതിന്റെ കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ ഈ അപ്സലോം അവൻ ഒരിക്കൽ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു ആ തെറ്റ് ഇതാണ് അവൻ അവന്റെ സഹോദരനായ അംനോനെ കൊന്നു സഹോദരന്റെ പേരെന്താണ് അംനോൻ ഈ കൊന്നവന്റെ പേരെന്താണ് അപ്സലോം അപ്സലോം ദാവീദിന്റെ മൂത്തപുത്രനാണ് ദാവീദിന്റെ ഒരു മറ്റൊരു മകനാണ് അംനോൻ അംനോനെ ആര് കൊന്നു അപ്സലോം കൊന്നു എന്തിനാ കൊന്തെന്നറിയാമോ അംനോൻ അപ്സലോമിന്റെയും അംനോന്റെയും സഹോദരി അവളുടെ പേര് താമാർ താമാറിനെ മാനഭംഗപ്പെടുത്തി സ്വന്തം പെങ്ങളെ ദുരുപയോഗിച്ചു സ്വന്തം സഹോദരിയെ അപമാനിച്ചു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്സാലോം അംനോനെ കൊന്നു അപ്പൊ ഇത് ദാവീദ് അറിഞ്ഞു സഹോദരിയുടെ മാനം നശിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ നശിപ്പിച്ചവനെ മൂത്തവൻ മൂത്ത മകൻ കൊന്നു അപ്പൊ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ് അപ്സാലോവിനെതിരെ ദാവീദ് നടപടിയെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്സാലോം കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അയാൾ മറ്റൊരു ദേശത്ത് പോയി താമസിക്കുകയാണ് അപ്സാലോവിന് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം അങ്ങനെ ഒരവസരം നോക്കി ദാവീദിന്റെ കോപം തണുത്തെന്നും താൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞൊരു കാലത്ത് അപ്സാലോ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി അങ്ങനെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുമ്പോ അപ്സാലോമിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു കുടിപ്പകയുണ്ട് ഒരു വൈരാഗ്യമുണ്ട് ആ വൈരാഗ്യം അപ്പൻ എന്നെ ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ കാരണമാക്കിയവനാണ് ഞാൻ ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഒളിച്ചോടേണ്ടി വന്നത് അപ്പന്റെ കോപത്തെ ഭയന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അപ്പനോട് അപ്പൻ തന്നെ സംരക്ഷിച്ചില്ല അപ്പൻ തന്റെ ജീവനെ പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ചില്ല എന്ന നിഗൂഢമായ ഒളിച്ചു വെച്ച മറച്ചു വെച്ചൊരു വൈരാഗ്യം മകനായ അഫ്സാലോമിന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അത് ദാവീദിന് അറിയാൻ പാടില്ല അഫ്സാലോ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ അഫ്സാലോം രാജകൊട്ടാരത്തിന്റെ വാതുക്കൽ വന്ന് നിൽക്കും എല്ലാ ദിവസവും കൊട്ടാരത്തിന്റെ വാതുക്കൽ വന്ന് നിൽക്കും അപ്പോ ഇവൻ വളരെ നല്ല അധികായനായ ഇടതൂർന്ന് നിബിടമായി തടച്ചു വളർന്ന മുടിയുള്ള ആരോഗ്യ ദൃഢകാർത്തനായ സൗന്ദര്യ നല്ല നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള ഭംഗിയുള്ള ഒത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അപ്പൊ ഇവനിങ്ങനെ വന്ന് കൊട്ടാരത്തിന്റെ വാതുക്കൽ നിൽക്കും 
കൊട്ടാരത്തിന്റെ വാതുക്കൽ അമ്മ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് കൊട്ടാരത്തിൽ ദാവീദിനെ കാണാനും പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാനും ദാവീദിനോട് പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പരിഹാരം അന്വേഷിക്കാനും പ്രജകൾ ദാവീദിന്റെ രാജ്യത്തിലെ പ്രജകൾ ദാവീദിനെ കാണാൻ എത്തുന്ന സമയത്താണ് ഇവ വന്ന് മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം രാജാവാണ് രാജാവിന് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ടുപേര് ഒരു വക്കാലത്തുമായിട്ട് വന്നാൽ ഒരാൾക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ ആൾ പണങ്ങും രണ്ടുപേരെ ഒരുപോലെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ദാവീദ് പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങളിൽ തൃപ്തിയില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് ദാവീദ് എടുത്ത് തീരുമാനം തെറ്റിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് ദാവീദ് സംസാരിച്ചില്ല അപ്പൊ ഒരു രാജ്യമാകുമ്പോ രാജാവിന് എല്ലാവരെയും പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അപ്രീതിക്ക് പാത്രമായ ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ രാജാവിന്റെ നടപടികളിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത സന്തോഷമില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ കൊട്ടാരത്തിൽ പോയി ദാവീദിന്റെ അടുത്ത് പരാതിയും പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അവര് അതൃപ്തരായിട്ടാണ് സന്തോഷമില്ലാതാണ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അവര് സന്തോഷമില്ലാതാണ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് അങ്ങനെ സന്തോഷമില്ലാതെ ഇറങ്ങി വരുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് അഫ്സാലോ ചെല്ലും ചെന്നിട്ട് ഇവനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ആരെ കണ്ടാലും അങ്ങ് കെട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പൊ കെട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ വിചാരിക്കും ഭയങ്കര സ്നേഹമെന്ന് വിചാരിക്കും കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം സ്നേഹം ഉണ്ടോ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് ഒരു അടവാവാം അപ്പൊ അഫ്സാലോ എന്ത് ചെയ്തു ആരെ കണ്ടാലും കെട്ടിപ്പിടിക്കും കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് അവരെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് പറയും രാജാവ് പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചില്ലല്ലേ അപ്പൊ അവര് പറയും പരിഹരിച്ചില്ല അപ്പൊ അഫ്സാലോ പറയും ഞാനങ്ങാണുമായിരുന്നു രാജാവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സങ്കടം ഞാൻ വരുത്തില്ലായിരുന്നു ദാവീദിന് പ്രായമായി എല്ലാം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഇപ്പൊ എവിടെ സമയം മാത്രമല്ല ദാവീദ് കുറച്ചാളുകളുടെ മാത്രം സന്തോഷമാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അഫ്സാലോ എന്ത് ചെയ്യും ദാവീദിനോട് അതിർത്തിയുള്ള പിണക്കമുള്ള സകല ആളുകളെയും ഇങ്ങനെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് ഉമ്മ കൊടുത്തും തന്റെ വശത്താക്കി ദാവീദ് അറിയാതെ ദാവീദിന്റെ കാൽച്ചു വീട്ടിലെ മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു വിരൽത്തുമ്പിൽ നിന്നും ജലഗണങ്ങൾ ഊർന്നു പോകുന്നത് പോലെ രാജ്യത്ത് തന്നോട് അനുകമ്പയുള്ള സ്നേഹമുള്ള താല്പര്യമുള്ള ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് പാവം ദാവീദ് അറിഞ്ഞില്ല ഒടുവിൽ അഫ്സാലോം കാത്തിരുന്ന ഒരു സുന്ദരമായ സുവർണ നിമിഷം വന്നെത്തി അഫ്സാലോ കാത്തിരുന്ന ഒരു ദിവസം തന്റെ ആളുകളെ അനുയായികളെ അനുചരന്മാരെ തന്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകളെ മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് അഫ്സാലോം ദാവീദിനെതിരെ ഒരു വിപ്ലവം നടത്തി ഒരട്ടിമറി കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ദാവീദ് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു അഫ്സാലോം സിംഹാസനത്തിൽ അപ്പന്റെ സ്ഥാനത്ത് അവരോധിതനായി ദാവീദ് കൊട്ടാരത്തിന് വെളിയിൽ കൊട്ടാരത്തിന് വെളിയിൽ രാജാവാണ് ഇന്നലെ വരെ രാജാവായിരുന്ന ആളാണ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ദാവീദ് ആ രാത്രി തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പലായനം ചെയ്ത് യൂതയായിലെ മലം പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തോരാത്ത കണ്ണുനീരുമായി മല കയറിപ്പോകുന്ന ഒരു ദാവീദിന്റെ ചിത്രമുണ്ട് ദാവീദ് നടന്നു പോവാണ് ഒലിവ മലയുടെ കയറ്റം കയറി കെദ്രോൺ താഴ്വാരം കടന്ന് ദാവീദ് ഒലിവ മലയുടെ മുകളിലേക്ക് നടന്നു പോവാണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നു പോവുകയാണ് ആ സമയത്ത് ദാവീദിനോട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ദാവീദെ അഫ്സാലവും ചതിച്ചു അഫ്സാലവും നിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ അവകാശം തട്ടിയെടുത്തു നീ പുറത്തായി നീ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞോ നിന്റെ ഉപദേശകൻ നിനക്ക് ഇത്രയും കാലം ഉപദേശം തന്നിരുന്നവൻ നിന്റെ ആത്മസുഹൃത്ത് പ്രാണ സ്നേഹിതൻ ഉറ്റ ചെങ്ങാതി ഇത്രയും കാലം നീ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിരുന്ന ഒരാളുണ്ടല്ലോ നിന്റെ ആത്മസുഹൃത്ത് ഉറ്റ ചെങ്ങാതി ആത്മമിത്രം ഉള്ള പേര് അഹിത്തോഫൽ എന്താണ് ഉള്ള പേര് അഹിത്തോഫൽ ദാവീദിനോട് പറയുകയാണ് അഹിത്തോഫൽ കൂറുമാറി മകൻ ചതിച്ചപ്പോ ഇത്രയും സങ്കടം ഉണ്ടായിട്ടില്ല മകൻ ചതിച്ചപ്പോ ഇത്രയും ഭാരം വന്നിട്ടില്ല മകൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോ ചവറ്റുവനയിലേക്ക് ചവറന്ന പോലെ മകൻ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും വലിച്ചു പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞപ്പോ വരാത്തൊരു ഭാരം ദാവീദിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരികയാണ് കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ ആത്മസ്നേഹിതനായിരുന്നു ഉറ്റച്ചങ്ങാതിയായിരുന്നു കൂടപ്പറപ്പിനേക്കാൾ അധികം വിശ്വസിച്ചവനായിരുന്നു പ്രാണനേക്കാൾ അധികം വിശ്വസിച്ചവനായിരുന്നു ചേർത്ത് പിടിച്ചവനായിരുന്നു അഹിത്തോഫൽ ബൈബിളുണ്ടോ വേഗം തുറക്ക സങ്കീർത്തനം എഴുതുന്നുണ്ട് ദാവീദ് ഈ ചങ്ങാതി വഞ്ചിച്ചതിന്റെ പേരിൽ എഴുതപ്പെട്ടൊരു സങ്കീർ
അൻപത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം അൻപത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം വായിക്കാം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അൻപത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം വായിക്കാമോ ശത്രുവല്ല എന്നെ നിന്ദിക്കുന്നത് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സഹിക്കുമായിരുന്നു എതിരാളിയല്ല എന്നോട് ധിക്കാരപൂർവ്വം പെരുമാറുന്നത് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവരിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞിരിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ എന്റെ സഹചരനും ചങ്ങാതിയും ഉറ്റ സ്നേഹിതനുമായിരുന്ന നീ തന്നെയാണ് അത് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഉള്ളു തുറന്ന് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ദേവാലയത്തിൽ കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുമായിരുന്നു അവരെ മരണം പിടികൂടട്ടെ ജീവനോടെ അവർ പാതാളത്തിൽ പതിക്കട്ടെ അതായത് അൻപത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവീത് സങ്കടപ്പെടുകയാണ് ശത്രുവല്ല എന്നെ ചതിച്ചത് എതിരാളിയല്ല എന്നെ നിന്ദിച്ചത് എന്റെ ആത്മസ്നേഹിതൻ എന്റെ ഉറ്റമിത്രമായിരുന്ന കൂടപ്പിറപ്പനേക്കാൾ അധികം ഞാൻ വിശ്വസിച്ച നീയാണല്ലോ എന്നെ ചതിച്ചത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ലേ ഒരുമിച്ച് ദേവാലയത്തിൽ പോയി ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിട്ടില്ലേ എന്റെ ആത്മസ്നേഹിതനും ഉറ്റമിത്രവുമായ നീ തന്നെയാണല്ലോ അത് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അൻപത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവീത് വിലപിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് അഹിത്തോഹൽ കൂറുമാറി ഇങ്ങനെ തന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ചങ്ങാതി ശത്രുപക്ഷത്തേക്ക് കൂറുമാറി എന്നറിയുമ്പോ ദാവീത് ഹൃദയം തകർന്ന് കരയുകയാണ് ആ സമയത്ത് ദാവീതിന്റെ ആത്മ സുഹൃത്താണ് അഹിത്തോബൽ അഹിത്തോബൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അയാൾ ആ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനിയാണ് ബുദ്ധിമാനാണ് കൊട്ടാരത്തിലെ നമ്പർ വൺ അഡ്വൈസർ ആണ് ഉപദേശകനാണ് അയാൾക്ക് തെറ്റില്ല അയാൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് സത്യമാണ് ജ്ഞാനിയാണ് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാം ദാവീതിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നോളം അഹിത്തോബൽ കൊടുത്ത ഒരു ഉപദേശവും തെറ്റിയിട്ടില്ല ഇത് ദാവീദിനെ അറിയാം അഫ്സലോമിനെ അറിയാം കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട് യൂതയ മലഞ്ചെരുവുകളിലൂടെ നിരാധാരനായി അലയുന്ന ദാവീദിനെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാൻ കൊട്ടാരത്തിൽ അപ്പോൾ ഒരു സഭ കൂടുകയായിരുന്നു അവർ ഒരുമിച്ചൊരു ആലോചനാ സംഘം കൂടി അഫ്സാലോം സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നു തൊട്ടടുത്ത് അഹിത്തോബൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ആളുകളെല്ലാം ഇരിപ്പുണ്ട് കൂറുമാറി അഹിത്തോബലിനോട് അഫ്സാലോം ചോദിച്ചു ദാവീദിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ പോയി പിടിക്കണമോ കുറച്ച് സമയം കൂടി കാത്തു നിൽക്കണമോ ഇപ്പോ പോയി കൊല്ലണമോ കുറച്ച് സമയം കൂടി കൊടുക്കണമോ അഹിത്തോബൽ ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു അഫ്സാലോം ദാവീദിനെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ദാവീദ് മനസ്സ് തകർന്നിരിക്കുകയാണ് ഹൃദയം തകർന്നിരിക്കുകയാണ് ദാവീദിന് ഇനി പ്രതീക്ഷയില്ല അവൻ തളർന്നു നിൽക്കുകയാണ് അവന്റെ അവസാനത്തെ പ്രതീക്ഷയും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ദാവീദിന്റെ മനസ്സ് എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് കൈ ഉയർത്താൻ പോലും പറ്റാതെ കാല് ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റാതെ കൈകാലുകളുടെ പ്രവർത്തന ശേഷി സങ്കടം കൊണ്ട് കൂട്ടിക്കെട്ടപ്പെട്ട് ചലനശേഷി നിലച്ചൊരവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഈ സമയത്ത് ദാവീദ് അഫ്സാലോം എന്റെ ഉപദേശം ഇതാണ് എത്രയും വേഗം എത്രയും വേഗം നീ പോയി ദാവീദിനെ പിടിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നിനക്കവനെ കൊല്ലാം കാത്തു നിന്നാൽ അവൻ ശക്തി സംഭരിക്കും അവന് ശേഷി ആർജിക്കും പിന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ദാവീദ് ദാവീദിനെ കുറിച്ച് അഹിത്തോവൽ അഫ്സാലോമിന് ഒരു ഉപദേശം കൊടുത്തു ഇവിടെ നിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ സമയത്ത് കാട്ടിൽ മലമ്പ്രദേശത്തൂടെ വിജനമായൊരു സ്ഥലത്തൂടെ ഈ ദാവീദ് തോരാത്ത കണ്ണുനീരുമായി ഈ മല കയറുകയാണ് ആ മല കയറുന്ന സമയത്ത് ചങ്കത്തടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദാവീദ് ഹൃദയം തകർന്ന് ദാവീദ് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ആ രാജാവ് ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തും ആ പ്രാർത്ഥന ഇതാണ് ഒരേ ഒരു സെന്റൻസേ ഉള്ളൂ ചങ്ക് പൊട്ടിയാ പറയുന്നത് ചങ്ക് പൊട്ടി ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് തെറ്റ് ചെയ്ത മനുഷ്യനാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി തിന്മകൾ വന്ന ആളാണ് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച അപരാധങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങി ഈ മലമ്പ്രദേശത്തൂടെ നിസാരനായി നിസ്സഹായനായി ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവനായി കണ്ണുനീരുമായി അലയുന്ന ഈ രാജാവ് അവന്റെ ദൈവത്തോട് ഹൃദയം പൊട്ടി കരഞ്ഞ് ഒരു സെന്റൻസ് ഒരു പ്രാർത്ഥന ആ പ്രാർത്ഥന ഇതാണ് കർത്താവ് അഹിത്തോഫലിന്റെ ആലോചന വ്യർത്ഥമാക്കണമേ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു സെന്റൻസ് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ആത്മാവുണ്ട് ഹൃദയമുണ്ട് അതിനകത്ത് വേദനയുണ്ട് ഉള്ളു തകർന്ന നിലവിളിയുണ്ട് ആരും സഹായിക്കാനില്ലാത്ത നിസ്സഹായന്റെ നിരാശ പൂണ്ട് ജീവിതം തകർക്കപ്പെട്ടവന്റെ ഒരു വഴിയും കാണാത്തവന്റെ 
പ്രതീക്ഷയുടെ ജനവാതിലുകൾ നിർദ്ധാക്ഷിണ്യം മനസ്സിനും ഹൃദയത്തിനും നേരെ കൊട്ടിയടക്കപ്പെട്ടവന്റെ നിസ്സഹായതയുടെ പാരമ്യത്തിൽ നിന്ന് അവൻ വിളിച്ചൊരു വിളിയാണത് ആ നിലവിളിയാണത് കർത്താവ് കർത്താവ് അഹിത്തോവലിന്റെ ആലോചന വ്യർത്ഥമാക്കണവേ ഒരു സെന്റൻസേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഒറ്റ സെന്റൻസ് വലിയ പ്രാർത്ഥനയൊന്നും നടത്തിയില്ല ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസമൊന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല ഒറ്റ സെന്റൻസ് കർത്താവ് അഹിത്തോവലിന്റെ ആലോചന വ്യർത്ഥമാക്കണവേ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ ഈ ചാട്ടുള്ളി പോലെ കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ വെടിയുണ്ട പോലെ ഈ പ്രാർത്ഥന അങ്ങ് ചെന്നു ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു ഫലമുണ്ടായി സ്വർഗം തുറക്കപ്പെട്ടു പെട്ടെന്ന് ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലം നേരെ ചെന്ന് അബ്സാലോമിന്റെ തലയിലേക്ക് ആഞ്ഞടിച്ചു അകിത്തോ ഫല ഉപദേശം കൊടുക്കുകയാണ് അബ്സാലോം ഇപ്പൊ തന്നെ ദാവീദിന്റെ പിന്നാലെ ചെന്ന് ദാവീദിനെ പിടിച്ചാൽ നിനക്ക് അവനെ കൊല്ലാം കാത്തു നിന്നാൽ അവൻ ശേഷിയാർജിക്കും ശക്തി സംഭരിക്കും നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല അതായിരുന്നു ശരിയായ ഉപദേശം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ദാവീദിനെ ഒലിവ് മലയുടെ കയറ്റം കയറുന്ന ദാവീദിനെ കൊല്ലാമായിരുന്നു അബ്സാലോമിന് എന്നാൽ അഹിത്തോഫൽ ഈ ഉപദേശം കൊടുത്ത ഉടനെ ഉടനെ ആ സമയത്ത് അഹിത്തോവലിന്റെ ആലോചനകളെ വ്യർത്ഥമാക്കണമേ എന്ന് ദാവീദ് ഏതോ ഒരു കൊടുങ്കാടിന്റെ വ്യജനതയിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ആ സമയത്ത് ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി ഒരു ആലക്തികാഘാതം പോലെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് പോലെ നേരെ ഈ രാജാവിന്റെ അബ്സാലോമിന്റെ തലേ വന്നടിച്ചു അവനിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അവനൊരു മനസ്സ് മാറ്റം വേഗത്തിലൊരു മനസ്സ് മാറ്റം അവനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്റെ അപ്പന്റെ ആത്മസ്നേഹിതനാണ് ഇയാൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എന്റെ അപ്പന് ഉപദേശം കൊടുത്ത് സംരക്ഷിച്ച ആളാണ് ഇയാൾ അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്റെ അപ്പൻ ഇപ്പോൾ കൊട്ടാരത്തിന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു എന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഇയാൾ കൂറുമാറിയതായിരിക്കാം നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ ചുവടൊന്ന് മാറ്റി ചവിട്ടിയതായിരിക്കാം പക്ഷെ അവന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും കൂറ് ആരോടായിരിക്കും ദാവീദിനോടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവൻ പറയുന്നത് വിശ്വസിച്ചാൽ ചിലപ്പോ ഇത് ചതിയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇവൻ അങ്ങ് തോന്നുകയാണ് പെട്ടെന്ന് വേഗത്തിൽ അങ്ങ് തോന്നുകയാണ് ഇത് ചിലപ്പോ ചതിയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അബ്സാലവും ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് അടുത്ത ആളോട് ചോദിച്ചു അടുത്ത കൊട്ടാരം ഉപദേശകനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു അയാളാവട്ടെ ദാവീദിന്റെ രഹസ്യചാരനായിരുന്നു അത് അബ്സാലോ പറഞ്ഞില്ല അവൻ പറഞ്ഞു രാജാവ് അഹിത്തോപല് പറഞ്ഞത് ഇത്രയും കാലം ശരിയായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അബദ്ധമാണ് ദാവീദിനെ കുറിച്ച് അബ്സാലോമിന് ശരിക്കും അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവൻ മുറിവേറ്റ മൃഗമാണ് മുറിവേറ്റ മൃഗം അപകടകാരിയാണ് മുറിവേറ്റ മൃഗമാണ് ഇപ്പൊ നീ ദാവീദിനെ ആക്രമിക്കാൻ ചെന്നാൽ ദാവീദ് നിന്നെ തവിട് മുടിയാക്കും നിനക്ക് ദാവീദിന്റെ ശക്തി അറിയില്ല പതിനഞ്ച് കൊല്ലം സാവോള് നീട്ടിപ്പിടിച്ച വാൾമനത്തുമ്പിൽ പ്രാണൻ കോർത്തെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നൂറ് വട്ടം ബോധ്യം നൽകി പിന്നാലെ പലായന ചെയ്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ഒന്ന് രണ്ടല്ല പതിനഞ്ച് കൊല്ലം നടന്നിട്ട് രോമത്തെ പോലും തൊടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ദാവീദിന്റെ ആരാണ് അന്ന് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവ് സകല സന്നാഹവും സംവിധാനവും സാഹചര്യവും ഉള്ള ആള് ഏതൊരാളെയും രഹസ്യ നിരീക്ഷകരെ കൊണ്ട് അന്വേഷിക്കാനും പടയാളികളെ കൊണ്ട് പട്ടാളക്കാരെ കൊണ്ട് പിടിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനും സർവ സന്നാഹങ്ങളുമുള്ള ആ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവ് പതിനഞ്ചു കൊല്ലം നോക്കിയിട്ട് രോമത്തി തൊടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ആരുടെ ദാവീദിന്റെ അപ്പോഴാണ് പൊന്നു മോനെ ഇപ്പൊ നീ പോയി പിടിക്കാൻ നോക്കുന്നത് നടക്കത്തില്ല നിനക്ക് ദാവീദിനെ അറിയാൻ പാടില്ല എന്നിട്ടാണ് അഹിത്തോപ്പില് പറഞ്ഞ ആ ആലോചന അത് തെറ്റാണ് ഇപ്പൊ പോകരുത് മുറിവേറ്റ മൃഗമാണ് അവൻ അവൻ നിന്നെ ചിന്ന ഭിന്നമാക്കും അബ്സാലം ചിന്തിച്ചു നോക്കിയപ്പോ അത് ശരിയാൻ തോന്നി അഹിത്തോവില് ചിലപ്പോ ചതിക്കാൻ പറഞ്ഞാണെങ്കിലോ അപ്പൊ അബ്സാലം തീരുമാനിച്ചു ഇപ്പൊ ദാവീദിനെ കൊല്ലുന്നില്ല ഇപ്പൊ അവന്റെ പുറകെ പോകുന്നില്ല അഹിത്തോവല് വളരെ ഇളിഭനായി പരിഹസിക്കപ്പെട്ടു ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന രാജാവ് തന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നാണക്കേടിന്റെ അങ്ങേറ്റത്ത് ഈ മനുഷ്യന കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഒരു കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി അയാളുടെ വീട്ടിലെത്തി വീട്ടുകാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രമപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ വീട്ടിൽ അയാൾ തൂങ്ങി മരിച്ചു ഒരു സെന്റൻസ് എന്താ സെന്റൻസ് കർത്താവ് അഹിത്തോവലിന്റെ ആലോചനയെ വ്യർത്ഥമാക്കണമേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഹൃദയം കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അയ്യായിരം പ്രാർത്ഥനയൊന്നും വേണ
ഹൃദയം കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ കൊണ്ടുവരണം രണ്ട് ഉള്ളിൽ തട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇത് നമുക്കൊന്ന് എഴുതിട്ടിരുന്നല്ലോ നമ്മളൊരു വെഞ്ചരിപ്പ് പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയാണ് നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് ദിവസത്തെ കൺവെൻഷനെയും കർത്താവിന്റെ കനങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവദൂതന്മാരുടെ സംരക്ഷണം ആലയത്തിനുണ്ടാവാനും മലാഖമാരുടെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടാവാനും വിശുദ്ധരുടെ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാവാനും യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ കോട്ട കെട്ടപ്പെടാനും ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇപ്രകാരം ഏറ്റവും വലിയ പ്രാർത്ഥിക്കാം അവിടുത്തെ മനുഷ്യാവതാരത്തിന്റെ ശക്തിയിലും അവിടുത്തെ മനുഷ്യാവതാരത്തിന്റെ ശക്തിയിലും അവിടുത്തെ കുരിശ മരണത്തിന്റെ ശക്തിയിലും അവിടുത്തെ കുരിശ മരണത്തിന്റെ ശക്തി അവിടുത്തെ മാമോദി സായുടെ ശക്തിയിലും അവിടുത്തെ മാമോദി സായുടെ ശക്തി അവിടുത്തെ ഉത്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തിയിലും അവിടുത്തെ ഉത്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തിയിലും വിദ്യാലനായി വിദ്യാലനായി അന്ന് വീണ്ടും വരുമെന്നുള്ള അന്ന് വീണ്ടും വരുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ ശക്തിയിലും വിശ്വാസത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ ഞങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ശക്തിയിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ശക്തി ഞങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും സ്വർഗത്തിലും കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും അഴിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും സ്വർഗത്തിൽ അഴിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും സ്വാധീനങ്ങളെയും ചിന്തകളെയും ടച്ച് രണ്ട് കടങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി എത്രത്തോളം ഹൃദയം തുറന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്തുതിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അതിനെ തുറന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലരുയ 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 വിശ്വസികളുടെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ വിശുദ്ധ കുരിശന്റെ അടയാളത്തിൽ വിശുദ്ധ തിരുവത്തത്തിന്റെ തിരുവചനത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ പരിശുദ്ധ കുമാരയുടെ ശക്തിയിലും അധികാരത്തിലും തിരുസഭയ്ക്ക് നൽകപ്പെട്ട അധികാരത്തിലും ഈ ദേശത്തിന് എതിരെ നിൽക്കുന്ന ഈ കുടുംബങ്ങൾക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന ഈ ശുശ്രൂഷകൾക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന സാധാരണ എല്ലാ ശക്തികളെ കെടുകളെ തന്ത്രങ്ങളെയും പൈസാജി കരൂപികളെ സ്വാധീനങ്ങളെ ശക്തികളെ തടസ്സങ്ങളെയും ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ നസ്രാനായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ശാസിക്കുന്നു ബന്ധിക്കുന്നു ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു യേശു നാമത്തിൽ ആട്ടിപ്പായിക്കുന്നു ലുക്ക എട്ട് മുപ്പത്തി ഒന്നിലേക്ക് ദൈവർ പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തി ഒന്നിലേക്ക് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ശാസിക്കുന്നു അതിനെ തുറന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കുന്നു വേഗത്തിലിരിക്കാം നമ്മൾ ഈ രാത്രിയിൽ ചിന്തിക്കാനായി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് തരുന്ന വചനഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം ബൈബിളിൽ നമ്മൾ അധികം വായിക്കാത്ത പുസ്തകങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ട് നമ്മൾ അധികം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വെളിപാട് പുസ്തകം നമ്മൾ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാത്ത മറ്റൊരു പുസ്തകമാണ് ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകം ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതിനകത്തെ ചില സംഭവങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകൾക്കും അറിയാവുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ദാനിയൽ സിംഹക്കൂട്ടിൽ അതാർക്കും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം ചെറുപ്പക്കാരെ പിടിച്ച് തീയിലിടുന്ന സംഭവം അത് മിക്കവാറും ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാം എന്നാൽ ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കാത്ത ചില അധ്യായങ്ങളുണ്ട് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് അധ്യായങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാത്ത പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ വായിക്കാതെ വിടുന്ന അധ്യായങ്ങളാണ് അതുപോലെ ബൈബിളിൽ നമ്മൾ വായിക്കാത്ത പുസ്തകങ്ങളിലൊന്നാണ് ലേവ്യരുടെ പുസ്തകം 
നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ വായിക്കാതെ വിടുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ലേവ്യരുടെ പുസ്തകം ഞാൻ പണ്ട് കാലത്ത് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്ത് വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ലേവ്യര് വരുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം കഴിയുമ്പോൾ ഞാനത് വിടുമായിരുന്നു കാരണം അത് വായിക്കുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ബോറടിക്കും വായിച്ച് വായിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അപ്പോ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ വായിക്കാതെ വിടുന്ന പുസ്തകങ്ങളിലാണ് മഹനീയമായ ജ്ഞാനം കിടക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ സാത്താൻ നമ്മളെ കൊണ്ടത് വായിപ്പിക്കാത്തതാവാം അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കാൻ നമുക്ക് തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്നതാവാം ഉദാഹരണത്തിന് ലോകത്തെ മറ്റേത് പുസ്തകവും വായിക്കാം പക്ഷേ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളുണ്ട് ലോകത്തെ ഏത് പുസ്തകം വായിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായനാ കൗതുകം കൊണ്ട് വായിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ലോകത്തെ മറ്റെല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നാൽ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവരുണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നോട് പലരും അത് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര നന്നായിട്ട് വായിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും ബൈബിൾ അങ്ങോട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല അച്ഛ അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ബൈബിള് വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു തടസ്സമുള്ള പോലെ തന്നെയാണ് ബൈബിളിലെ ചില പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ വായിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത സാധാരണ ആളുകൾ വായിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പരാതി പറയുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഏത് ഈ വെളിപാട് പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ടോ ഏ നിങ്ങൾ വിദൂരത്തിലായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പരിചയം ഉണ്ടോ അതായത് വെളിപാട് പുസ്തകം നന്നായിട്ട് വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സത്യസന്ധമായിട്ടൊന്ന് കൈ ഉയർത്തിക്കുക വളരെ ചുരുക്കം പേരേയുള്ളു ബൈബിള് ശരിക്കും വായിച്ചിട്ടുള്ളവരൊന്ന് കൈ വെക്കുക പിന്നല്ലേ വെളി ഓക്കെ അപ്പോ വെളിപാട് പുസ്തകം സത്യത്തിൽ നമുക്കത് വായിക്കുമ്പോ അതിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കത് കടലിൽ നിന്നൊരു മൃഗം കയറി വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു പിന്നെ ആ മൃഗത്തിന്റെ വർണ്ണന പിന്നെ നാല് മുഖമുള്ള ജീവി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് കണ്ണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വെളിപാട് പുസ്തകം സാധാരണയായി ആളുകൾ വായിക്കാതെ വിടുന്ന പുസ്തകത്തിലൊന്നാണ് ഞാനത് പഠിപ്പിക്കാൻ ഇതുപോലൊരു കൺവെൻഷൻ പറ്റിയ വേദിയല്ല എങ്കിലും വെളിപാട് പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചില പാഠങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പുസ്തകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക വെളിപാട് പുസ്തകം എഴുതപ്പെടുന്നത് പാത്മോസ് ദ്വീപിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ പാത്മോസ് ദ്വീപിലെ അടിമത്തത്തിൽ യോഹന്നാ സ്ലീഗ അപ്പസ്തോലന യോഹന്നാൻ പാത്മോസിലെ ദ്വീപിൽ നാടുകടത്തപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു കർത്താവിന്റെ ദിവസം ഒരു കർത്താവിന്റെ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞായറാഴ്ച ദിവസം അവൻ ആത്മാവിൽ ലയിച്ചിരിക്കെ അവന് സ്വർഗം തുറക്കപ്പെട്ട് ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു യോഹന്നാനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്നോട് ശ്രദ്ധിച്ചേ പാത്മോസ് ദ്വീപിലേക്ക് നാടുകടത്തപ്പെട്ട് ഒറ്റയ്ക്കാണ് അങ്ങനെ ഏകാന്തവാസത്തിൽ കഴിയുന്ന കാലത്ത് ആരും പരിസരത്തില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ പീഡാനുഭവത്തിന്റെ ഏകാന്തതയുടെ ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ കണ്ണുനീരിൽ യോഹന്നാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് യോഹന്നാന് സ്വർഗം തുറക്കപ്പെട്ട് ദൈവോത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു യോഹന്നാന് കൊടുത്ത ദർശനമാണ് വെളിപാട് പുസ്തകം അതായത് ഈ സങ്കടങ്ങളിലാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പെടുത്തൽ ചില ദൈവാനുഭവങ്ങൾ ചില ബോധ്യങ്ങളൊക്കെ ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്നത് സത്യത്തിൽ ഈ ദൈവ മനുഷ്യരായി മാറിയതൊക്കെ ആരാ നല്ല സഹനമുള്ള ആളുകളാണ് പ്രയാസത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടിലും വേദനയിലും കടന്നുപോയ ആളുകളാണ് ദൈവ മനുഷ്യരായി മാറിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സഹനങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നമുക്ക് നല്ല അനുഗ്രഹമായി മാറാം ശ്രദ്ധിക്കുക യോഹന്നാൻ അങ്ങനെ വേദനിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് സ്വർഗം തുറക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ യോഹന്നാന് കർത്താവ് കൊടുത്ത ആ വെളിപാടിൽ അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലും മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏഷ്യ മൈനറിലെ ഏഴ് സഭകൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശമാണ് വെളിപാട് പുസ്തകത്തിന്റെ രണ്ടും മൂന്നും അധ്യായങ്ങളിലായി നമ്മൾ കാണുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിന്റെ രണ്ടും മൂന്നും അധ്യായങ്ങളിലായി കാണുന്നത് ഏഴ് സഭകൾക്കുള്ള കത്താണ് ഏഴ്
വെളിപാട് പുസ്തകത്തിന്റെ രണ്ടും മൂന്നും അധ്യായങ്ങളിലെ പ്രതിപാദന വിഷയം ഈ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിന്റെ രണ്ടും മൂന്നും അധ്യായങ്ങളിൽ ഏഴ് സഭകളിൽ രണ്ട് സഭകളെ മാത്രമേ കർത്താവ് പ്രശംസിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി അഞ്ച് സഭകളെയും കർത്താവ് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പൊ ഏഴ് സഭകളിൽ രണ്ട് സഭകളെ കുറിച്ച് നന്മ പറയുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് സ്മിർണായിലെ സഭ ആ സഭയോട് പറയുന്നുണ്ട് നിന്റെ ഞെരുക്കം സ്മിർണായിലെ സഭയുടെ ദൂതന് എഴുതുക നിന്റെ ഞെരുക്കം നിന്റെ കഷ്ടപ്പാട് എനിക്കറിയാം നീ കടന്നു പോകുന്ന സങ്കടം എനിക്കറിയാം പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് നീ പരീക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് നിനക്ക് വിജയം കിട്ടും നീ ഭാരപ്പെടരുത് വിശ്വാസം ക്ഷയിക്കരുത് തളർന്നു പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ സ്മിർണായിലെ സഭയെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അഭിനന്ദിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു സഭയാണ് ഫിലാദൽഫിയായിലെ സഭ എവിടുത്തെ സഭ ഫിലാദൽഫിയായിലെ സഭ രണ്ടാമത്തെ സഭ കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ സന്തോഷത്തോടെ അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ സഭയാണ് ഫിലാദൽഫിയായിലെ സഭ ഞാനിതൊക്കെ ആമുഖമായിട്ട് പറയുകയാണ് അപ്പൊ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിന്റെ രണ്ടും മൂന്നും അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എത്ര സഭകൾക്കുള്ള കത്താണ് ഉറക്ക മറുപടി പറയണം എത്രയാണ് ഏഴ് ഏഷ്യ മൈനറിലെ ഏഴ് സഭകൾക്കുള്ള കത്ത് അതിലെ അഞ്ച് സഭകളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് രണ്ട് സഭകളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശ്ലാഘിച്ച് പറയുകയാണ് പ്രശംസിച്ച് പറയുകയാണ് ആ രണ്ട് സഭകൾ ഏതൊക്കെയാണ് സ്മിർണായിലെ സഭ ഫിലാദൽഫിയായിലെ സഭ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന അഞ്ച് സഭകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന സഭകൾ ഒന്ന് എഫ് എസോസിലെ സഭ നിങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ വേഗത്തിൽ പഠിക്കാം ഒന്ന് എഫ് എസോസിലെ സഭ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന സഭകളാണ് അതിലെ ഒരു സഭയാണ് ഏത് സഭയാണത് എഫ് എസോസിലെ സഭ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ സഭ ആത്മാവ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ സഭയാണ് പെർഗാമോസിലെ സഭ എന്താണ് അതിന്റെ പേര് പെർഗാമോസ് പെർഗാമോസിലെ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞേ ആ പെർഗാമോസിലെ സഭ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ സഭയാണ് തിയത്തിറായിലെ സഭ എന്താണത് തിയത്തിറായിലെ സഭ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ സഭ ഏതാണ് ആത്മാവ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാമത്തെ സഭ എഫ് എസോസിലെ സഭ രണ്ടാമത്തെ സഭ പെർഗാമോസിലെ സഭ മൂന്നാമത്തെ സഭ തിയത്തിറായിലെ സഭ പഠിക്കണം ഇത് അപ്പോ ആത്മാവ് പ്രശംസിച്ച് പറയുന്ന സഭകൾ ഏതൊക്കെയാണ് സ്മിർണായിലെ സഭ ഫിലാദൽഫിയായിലെ സഭ ആത്മാവ് അഭിനന്ദിക്കുന്ന രണ്ട് സഭകൾ ഒന്ന് പോരാ ഉറക്കെ ഒന്ന് സ്മരണായിലെ സഭ രണ്ട് ഫിലാദൽഫിയായിലെ സഭ മിടുക്കനാണല്ലോ അപ്പൊ ഇനി ആത്മാവ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന മൂന്ന് സഭകളുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ സഭ എഫ് എസോസിലെ സഭ രണ്ടാമത്തെ സഭ പെർഗാമോസിലെ സഭ മൂന്നാമത്തെ സഭ തിയത്തിറായിലെ സഭ നാലാമത്തെ കുറ്റം കേൾക്കുന്ന സഭയാണ് സാർദീസിലെ സഭ സാർദീസിലെ സഭ നാലാമത്തെ സഭ ഏതാണ് സാർദീസിലെ സഭയാണ് നാലാമത്തെ സഭ അഞ്ചാമത്തെ സഭയാണ് ലവോദിക്കായിലെ സഭ ലവോദിക്കായിലെ സഭ അത് അഞ്ചാമത്തെ കുറ്റം കേൾക്കുന്ന സഭ ഏതാണത് ലവോദിക്കായിലെ സഭ അപ്പൊ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏഴ് സഭകളും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കുറ്റം കേൾക്കുന്ന രണ്ട് സഭ സോറി കുറ്റം കേൾക്കാത്ത രണ്ട് സഭകൾ പറഞ്ഞേ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞേ ഒന്ന് സ്മരണായിലെ സഭ രണ്ട് ഏ ഫിലാദൽഫിയായിലെ സഭ അപ്പൊ കുറ്റം കേൾക്കാത്ത സഭ കുറ്റം കേൾക്കുന്ന സഭ അഞ്ച് സഭകളുണ്ട് ഒന്ന് എഫേസോസിലെ സഭ പെർഗാമോസിലെ സഭ തിയത്തിറായിലെ സഭ സാർദീസിലെ സഭ ലവോദിക്കായിലെ സഭ എല്ലാം മിടുക്കരാ നിങ്ങള് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചു വേഗത്ത് പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഇനി പഠിക്കാത്തവർക്ക് അത് പഠിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇത് വായിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ഇപ്പൊ പഠിക്കാം അപ്പൊ ഏഴ് സഭകൾ കുറ്റം കേൾക്കുന്ന കുറ്റം കേൾക്കാത്ത രണ്ട് സഭകൾ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒന്ന് സ്മിർണ രണ്ട് രണ്ട് ഫിലാദൽഫിയ ഒന്ന് സ്മിർണ രണ്ട് ഫിലാദൽഫിയ കുറ്റം കേൾക്കുന്ന സഭകൾ ഒന്ന് 
എഫേസോസ് രണ്ട് പെർഗാമോസ് മൂന്ന് തിയത്തീറ നാല് സാർദിസ് അഞ്ച് ഏവോദിക്കുക വെരി ഗുഡ് അങ്ങനെ ഏഴ് സഭകളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് എനിക്കെല്ലാം വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാനാണ് ഈ പശ്ചാത്തലം പറയുന്നത് ഇതിലെ ആദ്യത്തെ സഭ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ സഭ നിങ്ങൾ എടുത്തുകൊള്ളുക വെളിപാട് പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം ആദ്യത്തെ സഭയെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മൾ എന്തിനാ ഇത് പഠിക്കുന്നത് അതായത് ഇന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് പറയാനുള്ളത് മറ്റൊന്നല്ല നമ്മെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നെങ്കിൽ അത് ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് വായിക്കണം ഇത് സഭകൾക്കുള്ള ദൂതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ദൈവമക്കൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സഭാജീവിതം നയിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഞാനും നിങ്ങളും ഇത് വായിക്കണം ഇത് വായിച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്തിലാണ് പ്രശംസ കണ്ടെത്തിയത് എന്തിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് കുറ്റം കണ്ടെത്തിയത് ഇത് ഞാനും നിങ്ങളും തിരിച്ചറിയണം എങ്കിലേ നമ്മുടെ സഭാജീവിതത്തെ നമുക്ക് നവീകരിക്കാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തെ സഭയോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ ഒന്നാമത്തെ സഭ നമുക്കതൊന്ന് വായിക്കാം അതിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ കിട്ടാൻ അത് സഹായിക്കും അതായത് ആത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നത് ഏഴ് സഭകളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരേ രീതിയിലാണ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ സെന്റൻസുകളൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് വായിക്കാം വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് വേഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഉച്ചത്തിൽ നമ്മുടെ രീതി ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വായിച്ചോളുക വെളിപാട് പുസ്തകം രണ്ടാമധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ വായിക്കാം എഫേസോസിലുള്ള സഭയുടെ ദൂതന് എഴുതുക വലത് കയ്യിൽ ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങൾ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഏഴ് സ്വർണ്ണ ദീപപീഠങ്ങൾക്ക് മധ്യേ നടക്കുന്നവൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നിന്റെ പ്രവർത്തികളും പ്രയത്നങ്ങളും ക്ഷമാപൂർവമായ ഉറച്ചു നിൽപ്പും ദുഷ്ടരോടുള്ള സഹിഷ്ണുതയും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പസ്തോലന്മാരെന്ന് നടിക്കുകയും എന്നാൽ അങ്ങനെ അല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവര് പരിശോധിച്ച് അവർ വ്യാജം പറയുന്നവരാണെന്ന് നീ കണ്ടുപിടിച്ചു തീർച്ചയായും ക്ഷമാപൂർവം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ തക്ക കഴിവ് നിനക്കുണ്ട് എന്റെ നാമത്തെ പ്രതി പീഡകൾ സഹിച്ചിട്ടും നീ ക്ഷീണിച്ചില്ല എങ്കിലും എങ്കിലും നിനക്കെതിരെ എനിക്കൊന്ന് പറയാനുണ്ട് നിനക്ക് ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം നീ കൈവെടിഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ സഭയോടുള്ള ആത്മാവിന്റെ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ നിനക്ക് ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം ഇപ്പോഴില്ല നിനക്ക് ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം ഇപ്പോഴില്ല നിനക്ക് ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം ഇപ്പോൾ ഇല്ല കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് നിനക്ക് ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം കഷ്ടപ്പാടിന്റെ കാലത്ത് കണ്ണുനീരിന്റെ കാലത്ത് ഗതികേടിന്റെ കാലത്ത് നിസ്സാരമായി ജീവിതത്തിന്റെ മേൽ പിശാജ് പ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തി വീർപ്പ് മുട്ടിച്ചിരുന്ന ആ കാലത്ത് കൈപിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ആരുമില്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് കൈയെത്തി പിടിക്കാൻ അഭയമില്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് പ്രതീക്ഷയുടെ മുനമ്പ് കാണാതിരുന്ന കാലത്ത് കാറ്റിലുലയുന്നൊരു വഞ്ചി പോലെ കൊടുങ്കാറ്റിൽ ഈ ജീവിതം ഉലഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നൊരു കാലത്ത് നിനക്ക് നല്ല സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇല്ല ജീവിതത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തോട് സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ആ പഴയ തലമുറയെ ഓർക്കണം കുടിയേറ്റങ്ങളുടെ കാലം ഞങ്ങള് രാജപുരത്ത് രാജപുരം ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ നടത്താൻ പോയി കാസർഗോഡ് അവിടെ ചെന്നപ്പോ അവിടുത്തെ രാജപുരം പള്ളിയിൽ ഞാൻ പകൽ സമയത്ത് ബലിയർപ്പിച്ചിട്ട് അവിടെ ഞാൻ തന്നെ ഉള്ളു ഞാനിങ്ങനെ പള്ളിക്കകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് തോന്നു കാണും ദർശനമൊന്നുമല്ല എനിക്ക് തോന്നു കാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുമ്പോ കേൾക്കാം അമ്മച്ചിമാരുടെ ഏങ്ങലടികൾ അപ്പച്ചന്മാരുടെ കരച്ചില് അപ്പന്മാരുടെ കിതപ്പ് മക്കളുടെ വേവ് ശ്രദ്ധിച്ചാ കേൾക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ ഭിത്തിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വായിച്ചു നോക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് കുടിയേറ്റം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് കോട്ടയത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ കുടിയേറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ അപ്പൊ ഞാൻ കണക്കുകൂട്ടി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വർഷങ്ങൾ ഒത്തിരി കഴിഞ്ഞു അന്ന് മുള്ളം മരടം മൂർഖനം നിറഞ്ഞ കാലം കൊടുങ്കാറ്റിൽ കൊടുങ്കാട്ടിൽ ആരും സഹായത്തിനില്ലാത്ത കാലം കാട്ടുമൃഗങ്ങളെയും വന്യമൃഗങ്ങളെയും 
കൊള്ളക്കാരെയും കള്ളന്മാരെയും പേടിച്ചരേണ്ട കാലം വസൂരിയും കോളറയും മലേറിയയും ടൈഫോയിഡും ഒക്കെ പകർച്ചവ്യാധികൾ പടർന്നു പിടിച്ച കാലം നിസാരതയുടെ ആഴമറിഞ്ഞ കാലം നിസ്സകായുടെ അങ്ങേയറ്റം കണ്ട കാലം കൺമുമ്പിൽ വഴി തെളിയാത്ത കാലം ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ കേളി കൊട്ട് അത് കൊട്ടിപ്പാടിയ ഉറഞ്ഞു തുള്ളിയ സംഹാര താണ്ഡവമാടിയ കാലം പിച്ചയെടുത്ത കാലം കൈനീട്ടിയ കാലം കൈവിട്ടു പോയ കാലം ആ കാലത്ത് വീടുണ്ടാക്കും മുമ്പേ അവർ പള്ളി ഉണ്ടാക്കി വീടുണ്ടാക്കും മുമ്പേ അവർ പള്ളി ഉണ്ടാക്കി കൂര ചോരുന്ന കൂരയ്ക്ക് കീഴെ അഞ്ചും ആറും മക്കളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പാതിരാത്രികളിൽ ഉറങ്ങാതെ കഴിച്ചു വിട്ട ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ മനോഹരങ്ങളായ ദേവാലയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ഇറവള്ളം വീഴുന്ന പുലരികളിൽ മഞ്ഞാണെങ്കിലും മഴയാണെങ്കിലും തണുപ്പാണെങ്കിലും ചൂടാണെങ്കിലും കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാണെങ്കിലും പ്രതികൂലമാണെങ്കിലും മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും ചേലത്തുമ്പിൽ കൂട്ടിക്കെട്ടി കിലോമീറ്ററുകൾ വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് നടന്ന് ഗ്രാമീണ ദേവാലയങ്ങളിലെത്തി പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ തറയിൽ മുട്ടുകുത്തി ചങ്കത്തടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ബലിപീഠത്തിലേക്ക് കൈ നീട്ടിയിട്ട് മക്കളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് കൈ അങ്ങോട്ട് നീട്ടിപ്പിടിക്കാനും കൈ കൂപ്പാനും പഠിപ്പിച്ചിട്ട് കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ചങ്കത്തടിക്കാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആ തലമുറ ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു തലമുറയെ ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു കാലത്തെ ഒരു പോയ കാലത്തെ ഒറ്റ ജോഡി നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലത്തെ അലക്കിത്തേച്ച വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഞായറാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം മാറ്റിവെച്ച അപ്പച്ചന്മാരും അമ്മച്ചന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ആ കാലത്ത് അവർ ചങ്കത്തടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവമേ ദൈവമേ നീ മാത്രമേ സഹായിക്കാനുള്ളൂ എന്ന് നിലവിളിച്ച ആ കാലത്ത് കർത്താവ് പറയാണ് നിനക്ക് നല്ല സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇല്ല അന്ന് അവർ വലും വെറും നിലത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അവർ വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് മുട്ട നിന്നു അവര് മുട്ട് മടക്കി പണ്ടത്തെ അമ്മച്ചിമാരുടെ ഭാഷ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് മുഴങ്കാല് മടക്കി മുഴങ്കാല് മടക്കി അങ്ങനെ മുഴങ്കാല് മടക്കിയതിന്റെ മിച്ചമേ നമുക്കുള്ളൂ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവര് മുഴങ്കാല് മടക്കിയതിന്റെ മിച്ചമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയാണ് നിനക്ക് ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം നീ കൈവിടിഞ്ഞു ഇതെന്നോട് പറയാം നിന്നോടും പറയാം നിനക്ക് നല്ല സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു നിനക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയമുണ്ടായിരുന്നു സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവഭയം ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അത് ഇല്ല വായിച്ചേ എങ്കിലും നിനക്കെതിരെ എനിക്കൊന്ന് പറയാനുണ്ട് നിനക്ക് ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം നീ കൈവെടിഞ്ഞു അതിനാൽ നീ ഏതവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് അധപതിച്ചതെന്ന് ചിന്തിക്കുക അനുദപിച്ച് ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക ഞാൻ എല്ലാം വായിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഒരു സാമ്പിൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഏഴ് സഭകളിൽ ഒരു സഭയുടെ കാര്യം പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു സാമ്പിൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുകയാണ് നിനക്ക് നല്ല സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു നീ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ നിന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം നീ എങ്ങനെയാണ് അപ്പസ്തോലന്മാരെന്ന് നടിക്കുകയും അപ്പസ്തോലന്മാരല്ലാതിരിക്കുകയും വ്യാജന്മാരെ നീ കണ്ടുപിടിച്ച നിന്റെ തീഷ്ണത തീവ്രത നിന്റെ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം എന്നാ എന്റെ മകനെ എന്റെ മകളെ നിനക്കാദ്യമുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം നീ കൈവെടിഞ്ഞു അതിനാൽ നീ ഏതവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് അധപതിച്ചതെന്ന് ചിന്തിക്കുക അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് വരികയും നിന്റെ ദീപപീഠം അതിന്റെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നീക്കിക്കളയുകയും ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അതായത് നീ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ വീട്ടിൽ കത്തുന്ന ദൈവസാന്നിധ്യത്തിന്റെ ഒരു വിളക്കുണ്ട് ദൈവം കൂടെയുണ്ട് എന്ന ആ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ഒരു വിളക്കുണ്ട് നിന്റെ വീട്ടിൽ ദൈവം കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആ അനുഭവം ആ ദീപപീഠം ഞാൻ എടുത്തു കളയും അതിനാൽ നീ അനുദപിച്ച് ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുക ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സഭകളെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ രാത്രിയിൽ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഒരു സഭ എടുക്കുകയാണ് ആ സഭയാണ് തീയത്തീറായിലെ സഭ ആ സഭയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്തായിരുന്നു ആ സഭയുടെ പരാജയം എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആ സഭയിൽ കുറ്റം കണ്ടെത്തിയത് നമുക്കത് വായിക്കാം അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം നന്നായിട്ട് വായിക്കണം ഉച്ചത്തി വായിക്കണം തുറക്കാം 
വെളിപാട് പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച വെളിപാട് രണ്ട് പതിനെട്ട് മുതൽ തീയത്തീറായിലെ സഭയുടെ ദൂതന് എഴുതുക അഗ്നിനാളം പോലെ മിഴികളും പിച്ചള പോലെ പാദങ്ങളുമുള്ള ദൈവസുതൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു നിന്റെ പ്രവർത്തികളും സ്നേഹവും വിശ്വാസവും ശുശ്രൂഷയും ദീർഘമായ സഹനവും ഞാൻ അറിയുന്നു നിന്റെ അവസാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആദ്യത്തേതിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടവയാണ് എങ്കിലും നിനക്കെതിരായി എനിക്കൊന്ന് പറയാനുണ്ട് പ്രവാചിക എന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും വ്യഭിചാരം ചെയ്യാനും വിഗ്രഹങ്ങൾ കർപ്പിച്ചവ ഭക്ഷിക്കാനും എന്റെ ദാസരെ പഠിപ്പിക്കുകയും വശീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജസബൽ എന്ന സ്ത്രീയോട് നീ സഹിഷ്ണുത കാണിക്കുന്നു അനുഭവിക്കാൻ ഞാൻ അവൾക്ക് അവസരം നൽകി എന്നാൽ അവൾ തന്റെ വ്യഭിചാരത്തെ കുറിച്ച് അനുഭവിക്കാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല ഇതാ ഞാൻ അവളെ രോഗശൈലിയിൽ തള്ളിയിടുന്നു അവളുമായുള്ള വീഴ്ചയെ പറ്റി അനുഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവളോടുകൂടെ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നവരെയും വലിയ ഞെരുക്കത്തിലേക്ക് ഞാൻ എറിയും അവളുടെ മക്കളെ ആകട്ടെ മരണത്താൽ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കും ഹൃദയങ്ങളും മനസ്സുകളും പരിശോധിക്കുന്നവനാണ് ഞാനെന്ന് സകല സഭകളും അപ്പോൾ ഗ്രഹിക്കും ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാൻ ഒത്തിരി സാധ്യതയുള്ള ഒരു വചനമാണിത് ശ്രദ്ധിക്കുക ജസബൽ എന്നൊരു സ്ത്രീയോട് ഈ സഭ സഹിഷ്ണുത കാണിക്കുകയാണ് ജസബൽ എന്ന സ്ത്രീയോട് ഈ സഭ സഹിഷ്ണുത കാണിക്കുക ഇതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ സഭയിൽ കണ്ടെത്തിയ കുറ്റം ജസബൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ജസബൽ എന്ന സ്ത്രീയോട് ഈ സഭ സഹിഷ്ണുത കാണിച്ചു അതാണ് ഈ സഭയുടെ കുറ്റം ഈ ജസബൽ എന്ത് ചെയ്തു വ്യഭിചാരം ചെയ്യാനും വിഗ്രഹങ്ങൾ കർപ്പിച്ചവ ഭക്ഷിക്കാനും എന്റെ മക്കളെ നിർബന്ധിച്ചവളാണ് ഈ ജസബൽ ആ ജസബലിനോട് നീ സഹിഷ്ണുത കാണിച്ചു ഇതാണ് തെറ്റ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടരുത് ഈ പറയുന്ന വാക്കുകളൊന്നും അല്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇതിന്റെ അർത്ഥം അറിയണമെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു ജസബൽ ഉണ്ട് ആ സ്ത്രീ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാല് ഈ സഭയുടെ തെറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവൂ ആ സഭയുടെ തെറ്റ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ സഭയിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ജസബൽ ആരാണ് നമ്മൾ ഈ ജസബലിനെ കുറിച്ച് കാണുന്നത് രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം പതിനാറാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം ഫേസ്റ്റ് കിങ്സ് ചാപ്റ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ജസബലിനെ കാണുകയാണ് വേഗത്തിൽ എടുക്കാം ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനാറ് അതില് ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ വായിക്കാം ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനാറ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ വായിക്കാമോ ജൂതാരാജാവായ ആസായുടെ മുപ്പത്തി എട്ടാം ഭരണവർഷമാണ് ഓമറിയുടെ മകൻ ആഹാബ് സമറിയായിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ രാജാവായത് അവൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം ഭരിച്ചു ഓമറിയുടെ മകൻ ആഹാബ് തന്റെ മുൻഗാമികളെക്കാൾ അധികം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചു നെബോത്തിന്റെ മകൻ ജെറോബോമാമിന്റെ പാപങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചത് പോരാഞ്ഞിട്ട് അവൻ സീതോൻ രാജാവായ ഏത്ബാലിന്റെ മകൾ ജസബലിനെ വിവാഹം ചെയ്യുകയും ബാൽദേവനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു സമറിയായിൽ താൻ പണിയിച്ച ബാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ ബാലിൻ അവൻ ഒരു ബലിപീഠം സ്ഥാപിച്ചു അവൻ ഒരു അക്ഷയ പ്രതിഷ്ഠയും ഉണ്ടാക്കി തന്റെ മുൻഗാമികളെക്കാൾ അധികമായി ആഹാബ് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു അവന്റെ കാലത്ത് ബദേലിലെ ഹിയേൽ ജെറീക്കോ പണിയിച്ചു നോനിന്റെ മകൻ ദോഷോ വഴി കർത്താവ് അരുളി ചെയ്തതുപോലെ നഗരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമിട്ടപ്പോൾ അവന് മൂത്ത മകൻ അബിറാമും കവാടം നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ ഇളയ മകൻ സഗൂബും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആഹാബ് എന്ന ഒരു രാജാവ് ഈ ആഹാബ് രാജാവ് 
ഒരു വിജാതീയ രാജാവായ ഏത്ബാലിന്റെ മകൾ ജസബലിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു ആ വിവാഹം കഴിച്ചത് ആഹാബ് ഒരു ദുസ്വാധീനത്തിന്റെ അടിമയാവാൻ ആഹാബിനെ നിർബന്ധിച്ചു എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആഹാബ് ജസബലിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു ജസബലിനെ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോ മുതല് ആഹാബ് സത്യദൈവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സ് തിരിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ സംശയിക്കാൻ തുടങ്ങി ദൈവാരാധന മുടങ്ങി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ദൈവാരാധന മുടങ്ങി കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തി ജറുസലേം ദേവാലയത്തിലോ സമറിയായിൽ മറ്റൊരു ദേവാലയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ദേവാലയത്തിലോ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന് പകരം സമറിയായിൽ സമറിയായിൽ അവൻ ബാൽ ദേവന് ഒരു ക്ഷേത്രം പണിതു നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇന്നിപ്പോ ഇത്രയും ചൂടായിരുന്നു ഭയങ്കര ചൂട് മഴയില്ല അപ്പോഴാണ് ആ വേനൽക്കാലത്ത് മഴ കാത്തിരിക്കുന്ന വേഴാമ്പലെ പോലെ അഞ്ചാറ് തുള്ളി വീണപ്പോ എന്ത് സന്തോഷമായി അപ്പൊ എല്ലാരും പറഞ്ഞു പയ്യട്ട് പയ്യട്ട് നന്നായിട്ട് പയ്യട്ട് ഈ ചൂട് അപ്പോ മഴയില്ലാത്ത കാലത്ത് മഴയില്ലാതെ വരണ്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് ജസബൽ ആഹാബിനോട് പറഞ്ഞു രാജാവേ മഴയില്ലാത്തതിന്റെ കാരണം മഴയില്ലാത്തതിന്റെ കാരണം ബാൽ ദേവൻ പ്രസാദിക്കാത്തതാണ് ജസബൽ ആരോട് പറയുകയാണ് ആഹാബിനോട് പറയുകയാണ് ആഹാബ് രാജാവെ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ജസബൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് മഴ പെയ്യാത്തതിന്റെ കാരണം ബാൽ ദേവൻ പ്രസാദിക്കാത്തതാണ് അപ്പൊ ആഹാബ് ചോദിച്ചു എന്ത് ചെയ്യണം മഴ പെയ്യണമെങ്കിൽ സമറിയായിൽ ബാൽ ദേവന് ഒരു ക്ഷേത്രം പണിത് കൊടുത്താൽ മഴ പെയ്യും കൃഷി മെച്ചപ്പെടാത്തത് അഷേര ആ പേരോർത്തിരിക്കണം അഷേര എന്ന പേരുള്ള ഒരു ദേവതയുണ്ട് ആ ദേവത വിളവിന്റെ ദേവതയാണ് അപ്പൊ ആ ദേവതയെ പ്രസാദിപ്പിച്ചാൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി കൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആചാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഭൂമി പ്രസാദിക്കാൻ വേണ്ടി നഗ്നതാ നൃത്തങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വേശ്യാവൃത്തിയും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഭൂമിയെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന ഭൂമി പൂജ ചെയ്യുന്ന ഒരു പുരാതന ലോകത്തിലെ ഒരു ആചാരമാണത് ഫെർട്ടിലിറ്റി കൾട്ട് അതിന്റെ ദേവതയാണ് അഷേര അപ്പൊ ആ ദേവതയെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മ്ലേച്ച പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് ആ ദേവതയെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ആ ദേവതയ്ക്കും ഒരു ക്ഷേത്രം പണിത് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് ജസബൽ രാജ്ഞി ജസബൽ രാജ്ഞി ആകാബ് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് രാജാവ് മഴ പെയ്യാത്തതിന്റെ കാരണം ബാൽ പ്രസാദിക്കാത്തതാണ് വിളവ് ലഭിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം അഷേര പ്രസാദിക്കാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് മഴ പെയ്യണമെങ്കിലും മഞ്ഞ് പെയ്യണമെങ്കിലും വിളവുണ്ടാവണമെങ്കിലും ബാൽ ദേവനെയും അഷേര പ്രതിഷ്ഠയും പ്രസാദിപ്പിക്കണം അപ്പൊ ആകാബ് രാജാവ് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന ലംഘിച്ച് യഹൂദന്മാർ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന യഹോവയായ ദൈവത്തെ മറന്ന് ജസബല രാജ്ഞി കൊണ്ടുവന്ന ആ വിശ്വാസങ്ങളിൽ ആകാബ് രാജാവ് പെട്ടുപോയി അങ്ങനെ ആകാബ് രാജാവ് സമറിയായിൽ ബാൽ ദേവന് ഒരു ക്ഷേത്രം പണിതു അഷേരാ ദേവതയ്ക്ക് ഒരു പ്രതിഷ്ഠയുണ്ടാക്കി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്തിനാണ് ബാൽ ദേവന് ക്ഷേത്രം പണിതത് എന്തിനാണ് അഷേരാ ദേവതയ്ക്ക് പ്രതിഷ്ഠ ഉണ്ടാക്കിയത് മഴ പെയ്യാൻ മഞ്ഞു വീഴാൻ വിളവുണ്ടാവാൻ കൃഷി സമൃദ്ധമാവാൻ അതായത് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടാൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന് പകരം ചെപ്പടി വിദ്യകളുമായി ജസബലിന്റെ നിർബന്ധം അനുസരിച്ച് ആകാബ് രാജാവ് ചെപ്പടി വിദ്യകളുമായിട്ട് ഇറങ്ങി ഇതായിരുന്നു ആ കാലത്തെ തെറ്റ് ഇതാ ഒന്ന് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം ഒന്നാമത്തേത് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തേത് യഹൂദന്മാർ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന യഹോവയായ ദൈവം സത്യദൈവം ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവം ആ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജെറീക്കോ കോട്ട തകർത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ജോഷുവായുടെ പുസ്തകം അഞ്ച് ആറ് അധ്യായങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നതാണ് ജെറീക്കോ കോട്ട തകരുന്നത് അങ്ങനെ ജെറീക്കോ കോട്ട തകർന്നു വീണപ്പോൾ ജോഷുവായിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്രകാരം സംസാരിച്ചു ജോഷുവായിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ഈ ജെറീക്കോ കോട്ട ഇനി പണിതാൽ ഇത് പണിയാൻ പാടില്ല ദൈവം തകർത്ത് കളഞ്ഞതാണ് 
ദൈവം തകർത്ത് കളഞ്ഞതിനെ പണിയാൻ പാടില്ല ആരെങ്കിലും ജെറീക്കോയ്ക്ക് ചുറ്റുമിനി കോട്ട പണിതാൽ ആ കോട്ട പണിയുന്ന ദിവസം ആ പണിയുന്നവന്റെ അതിന്റെ അടിത്തറ ഇടുന്ന ദിവസം അവന്റെ മൂത്ത മകൻ മരിക്കും അതിന്റെ കവാടം നിർമ്മിക്കുന്ന ദിവസം അവന്റെ ഇളയ മകൻ മരിക്കും ആകാപ് രാജാവിന് ഈ കൽപ്പന അറിയാം ആകാപ് അത് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ജസബലിന്റെ പ്രേരണ അനുസരിച്ച് ഒരാളെ വിളിച്ചു വരുത്തി ജെറീക്കോ കോട്ട പണിയാൻ ആരംഭിച്ചു അടുത്തറയിട്ടപ്പോൾ അവന്റെ മൂത്ത മകൻ മരിച്ചു കവാടം നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ ഇളയ മകനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എളുപ്പ വഴിയിൽ കാര്യം സാധിക്കണം ഒന്ന് മഴ പെയ്യണം മഞ്ഞ് പെയ്യണം ദൈവം എല്ലാം തരും എല്ലാം തരാൻ ദൈവം തയ്യാറാണ് എന്നാൽ അതിന് തയ്യാറ മെനക്കെടാൻ പറ്റാതെ എളുപ്പ വഴിയിൽ ഇപ്പൊ ഒരാൾ പറയാണ് ബിസിനസ് മെച്ചപ്പെടാൻ ഒരാഭിചാരം ചെയ്താൽ മതി കച്ചവടം മെച്ചപ്പെടാൻ ഇന്ന ആളെ കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അതൊരു ഒരു എളുപ്പ വഴിയാണ് ഇങ്ങനെ എളുപ്പ വഴിയിലൂടെ കാര്യം സാധിക്കുക എളുപ്പ വഴി ഇപ്പൊ ഒരാൾ പറയാണ് അവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഈ കാര്യം നടക്കും ജീവിതം തിരുത്താൻ തയ്യാറല്ല സ്വഭാവം മാറ്റാൻ തയ്യാറല്ല ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാമോ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരു വിലപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ പറയാം അതായത് സത്യ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാൽ ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം ആരാധിക്കുന്നവനിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് ദൈവത്തെ ഒരാൾ ശരിക്കും ഉള്ളിൽ തട്ടി ആരാധിച്ചാൽ ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം ആ വ്യക്തിയിലേക്ക് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം പരിശുദ്ധനാണ് പരിശുദ്ധനായി ദൈവത്തെ ഒരാൾ ആരാധിച്ചാൽ അയാളുടെ അയാളുടെ അകത്ത് പരിശുദ്ധി വരും അതായത് പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തെ ഒരു വ്യക്തി ആരാധിച്ചാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് പരിശുദ്ധി കിട്ടും സ്നേഹം തന്നെയായ ദൈവത്തെ ഒരു വ്യക്തി ആരാധിച്ചാൽ ആ വ്യക്തിയിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാവും കരുണയായ ദൈവത്തെ ഒരു വ്യക്തി ആരാധിച്ചാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് കരുണ ഉണ്ടാവും ക്ഷമിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച ക്ഷമിക്കാൻ കാണിച്ചു തന്ന ഒരു ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാൽ അയാളുടെ ഉള്ളിൽ ക്ഷമയുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവന്റെ അകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം വരും അങ്ങനെ സ്വഭാവം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനൊറ്റ അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ ആരാധിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് അതിന്റെ ഏകാർത്ഥം ഏകാർത്ഥം വേറെ അർത്ഥമില്ല അതിന് അതിന് വേറെ ഒരർത്ഥമില്ല അതായത് ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലമായിട്ട് യേശുക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിച്ചിട്ട് എനിക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം പോലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ആരാധിച്ചത് വ്യർത്ഥമായ ആരാധനയാണെന്നാണ് ആരാധന നടന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് എന്തൊക്കെയോ ബഹളം വെച്ച് ഞാൻ കടന്നുപോയി എന്നാണ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് ആകാബിന് സ്വഭാവം ഒന്നും മാറ്റാൻ താല്പര്യമില്ല ആകാബിന് കാര്യം നടന്നാ മതി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ കാലഘട്ടത്തില് ദൈവമക്കളുടെ ഒന്നാമത്തെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യം അതാണ് കാര്യം നടന്നാ മതി സ്വഭാവം മാറ്റാൻ ആർക്കാ താല്പര്യം കാര്യം എങ്ങനെയും നടന്നു കിട്ടണം ഇത്തവണ ഐ എൽ ടി എസ് ജയിക്കണം എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ നാളെ വരാതിരിക്കരുത് വന്നില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ദൈവവചനത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് എങ്ങനെയും ഈ ഐ എൽ ടി എസ് ഒന്ന് ജയിക്കണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ വിസ ഇന്ന് കിട്ടണം എങ്ങനെയും ഈ കല്യാണം ഒന്ന് നടക്കണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ കാലതാമസം ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം എങ്ങനെയും ഈ വീട് പണി ഒന്ന് തീർക്കണം എങ്ങനെയും മക്കളെയൊക്കെ നല്ല നിലയിൽ എത്തിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതായത് ദൈവം എല്ലാം തരും ഒരു സംശയം വേണ്ട പച്ചപ്പട്ടിണി കിടക്കാനോ പാമരനായിട്ട് ജീവിക്കാനോ പിക്ഷക്കാരനെ പോട്ട് അലയാനോ ഒന്നും വേദപുസ്തകത്തിലെ ദൈവം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ദൈവഭക്തനാണ് അതുകൊണ്ട് നീ കീറിപ്പറഞ്ഞതും ഇട്ട് കുളിക്കാതെ നടക്കാനൊന്നും പറയുന്ന ഒരു ദൈവം അല്ല നമ്മുടെ ദൈവം മാന്യമായിട്ട് ജീവിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ നമ്മള് ദൈവം അപ്പനും നമ്മൾ മക്കളും ആണല്ലേ പറയുന്നത് ആണോ ആണല്ലോ ഏതപ്പനാണ് മക്കൾ ഭിക്ഷക്കാരായിട്ട് നടക്കാൻ ആഗ്രഹം ഒരപ്പനും ഇല്ല മാന്യമായിട്ട് നടക്കണം നല്ല വീട്ടിൽ ജീവിക്കണം മക്കളെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം നല്ല കുടുംബത്തിൽ നല്ല സൗകര്യത്തിൽ ജീവിക്കണം ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് മിഷൻ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാവപ്പെട്ട പള്ളികളിലൊക്കെ വികാരിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഇപ്പോഴും ഞാൻ വികാരിച്ചനാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ വികാരിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ ആളുകളോട് പറയും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കർത്താവ് അരമുറിയുള്ള വീട് തരണേ ഒരു മുറിയുള്ള വീട് തരണേ എങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞ് ദാരിദ്ര
അല്ല അതെന്നാ അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു വിഷമം ഒരു വിഷമവും വേണ്ട നിന്റെ പിള്ളേർക്ക് നന്നായിട്ട് മുറി അടച്ച് ഭദ്രം കഥ കടച്ച് ഭദ്രമായിട്ട് സുരക്ഷിതമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാനും മക്കൾക്ക് ആരെയും പേടിക്കാതെ കഴിയാനും ആരുടെയും നുഴഞ്ഞു കയറ്റമോ ഇഴഞ്ഞു കയറ്റമോ ഇല്ലാത്ത സുരക്ഷിതത്വമുള്ള നല്ല വീടുകളിൽ നല്ല വിസ്താരമുള്ള വീടുകളിൽ മക്കൾ ഓടിക്കളിക്കാനും ചാടിക്കളിക്കാനും തലകുത്തി മറിയാനും സ്ഥലമുള്ള വീടുകളിൽ പുറത്തൊക്കെ ഇച്ചിരി സ്ഥലമുള്ള വെളിയിലൊക്കെ മക്കൾക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ തലകുത്തി മറിയാൻ സ്ഥലമുള്ള അങ്ങനെ നല്ല വീട് ഞാൻ അവരോട് പറയും നിങ്ങൾ ഈ കർത്താവ് അരസന്റിനകത്ത് ഒരു അരമുറി വീട് തരണേന്ന് ദാരിദ്ര്യം പറയരുത് ദൈവം അപ്പനാണ് കേൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് ദൈവം അപ്പനാണ് അപ്പന് മക്കൾ ഭിക്ഷക്കാരെ പോലെ നട മക്കളെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എല്ലാം ദൈവം തരും അതുകൊണ്ട് ആത്മീയതയാണ് ഭക്തിയാണ് പ്രാർത്ഥനയാണ് അതുകൊണ്ട് ഭിക്ഷക്കാരെ പോലെ നടക്കേണ്ടി വരും എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് എല്ലാം നന്നായിട്ട് നടക്കാനും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാനുമാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം അപ്പനാണ് മക്കൾ നല്ല നല്ല മുട്ടുക്കരായിട്ട് നടക്കാനാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാം തരുമെന്ന് കൊച്ചെ നീ ഐ എൽ ടി എസ് പാസ് ആവും പാസ് ആവും പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്തെന്നറിയാമോ അതായത് ഈ ദൈവം ഈ ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് കുറെ കൊല്ലം കുറെ കാര്യം ചെയ്ത് മരിച്ച് മണ്ണടിഞ്ഞ് ഇല്ലാതാവണമെന്നല്ല ഈ ലോകത്തിനപ്പുറത്ത് ഒരു ജീവിതമുണ്ട് ആത്മാവിന് നിത്യതയുണ്ട് മരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ജീവിതമുണ്ട് അതാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതം ആ ജീവിതത്തിൽ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടരുതെന്ന് ദൈവത്തിന് നിർബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ ദൈവം പറയുന്നത് എല്ലാം തരാം പക്ഷെ നീ മാനം മര്യാദക്ക് ജീവിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ വചനം അനുസരിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കണം തോന്നിയ പോലെ ജീവിക്കാൻ പാടില്ല തോന്നിയ പാട് ജീവിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടായാൽ എല്ലാവരും തോന്നുന്നത് പോലെ ജീവിച്ചാൽ അരാജകത്വം ഉണ്ടാവും അനാർക്കി അതുണ്ടാവും അതുണ്ടാവരുത് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ജീവിക്കണം അപ്പൊ ദൈവം എല്ലാം തരും പക്ഷെ എല്ലാം തരുന്നതിന് ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട് ബൈബിളിൽ ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് നീ ദൈവഹിതം അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ നിനക്കെല്ലാം ദൈവം തരും ഒരു സംശയം ആർക്കും വേണ്ട ആർക്കും വേണ്ട അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരാഗ്രഹം ഉണ്ടായാൽ പോലും അത് കണ്ട് കർത്താവ് ആശീർവദിച്ച് അത് നടത്തി തരും ഉദാഹരണങ്ങൾ അനുഭവങ്ങളും പറഞ്ഞ സമയം കളയുന്നില്ല ഇതെന്റെ അനുഭവമാണ് നിങ്ങളുടെ അനുഭവമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലും ചെയ്തു തരും നമുക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കും നമുക്ക് മുമ്പേ പോവും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു തരും പക്ഷെ ആ ദൈവം പറഞ്ഞു നീ എളുപ്പവഴിയിലല്ലത് നേടിയെടുക്കേണ്ടത് അതിന് ഒരു ജീവിത ക്രമം ഉണ്ട് ചുമ്മാതല്ല അതിന് ദൈവം വിഭാവനം ചെയ്ത ഒരു ജീവിതം നയിക്കണം ദൈവ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കണം കർത്താവിന്റെ സ്വരം കേൾക്കണം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം അപ്പനായിട്ട് കരുതണം സ്നേഹിക്കണം അപ്പനെ വിഷമിപ്പിച്ചാൽ ഭാരം ഉണ്ടാവണം അനുതാപം വരണം പാപങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റു പറയണം ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെല്ലണം ദേവാലയത്തിൽ വരണം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം അങ്ങനെ ശക്തി പ്രാപിക്കണം അങ്ങനെ കൃപയിൽ നിലനിൽക്കണം അങ്ങനെ ദൈവം ഇതിനൊരു ക്രമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് തോന്നിയ പോലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല തോന്നിയ പോലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ദൈവം ഒരു ക്രമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ആഹാബിനോട് ജസബല് പറയുകയാണ് അതൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എളുപ്പവഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സമറിയായിൽ ബാൽദേവന് ഒരു ക്ഷേത്രം പണിയെ ഇപ്പൊ മഴ പെയ്യും അഷേരായിക്ക് ഒരു പ്രതിഷ്ഠ ഉണ്ടാക്ക സമരിയായിൽ ഇപ്പൊ മഞ്ഞ് പെയ്യും ഇപ്പൊ കൃഷി വർദ്ധിക്കും വിളവ് വർദ്ധിക്കും അപ്പൊ ആഹാബ് ആ സ്വാധീനത്തിൽ പെട്ടു ജസബൽ ജസബൽ ഒരു സ്വാധീനമാണ് ജസബൽ ഒരു സ്വാധീനമാണ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ജസബൽ ഒരു സ്വാധീനമാണ് എന്താണ് ആ സ്വാധീനം ദൈവ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാതെ അനുഗ്രഹം നേടാൻ കുറുക്ക് വഴികൾ തേടാനുള്ള സ്വാധീനത്തിന്റെ പേരാണ് ജസബൽ കർത്താവിന്റെ വചന അനുസരിക്കാൻ വയ്യ മെനക്കെടാൻ വയ്യ മുട്ടുകുത്താൻ വയ്യ ചങ്കത്തടിക്കാൻ വയ്യ കരയാൻ വയ്യ ഉരുകാൻ വയ്യ ക്ഷമിക്കാൻ വയ്യ തോറ്റുകൊടുക്കാൻ വയ്യ സ്നേഹിക്കാൻ വയ്യ കരുണ കാണിക്കാൻ വയ്യ കോപ അടക്കാൻ വയ്യ എളിമപ്പെടാൻ വയ്യ പക്ഷെ എളുപ്പം ഒഴിക്ക് കാര്യം നടണം 
ഇതിന്റെ പേരാണ് എന്ത് ഇറായിലെ സഭയുടെ ദൂതന് പരിശുദ്ധാത്മാ വിഴുതുകാണ് ആ ജസബൽ അതിനോട് നീ സഹിഷ്ണുത കാണിക്കുകയാണ് വ്യഭിചാരം ചെയ്യാനും വിഗ്രഹങ്ങൾ കർപ്പിച്ചത് ഭക്ഷിക്കാനും എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്തെന്നറിയാമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഷേരാ ദേവതയെ പ്രസാദിപ്പിച്ചും ബാൽദേവനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചും കാര്യം സാധിക്ക് നന്നാവരുത് നന്നാവരുത് സ്വഭാവം മാറ്റരുത് നന്നാവരുത് കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ശക്തമായ ഒരു ബോധ്യം തന്നു ഒരു സാക്ഷ്യം പോലും പറയിപ്പിക്കരുത് എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒറ്റ ടെസ്റ്റിമണി പോലും അതായത് ഈ അച്ഛന്റെ കൺവെൻഷന് വന്നാൽ തലവേദന മാറുമെന്ന് ഒരൊറ്റ എണ്ണം ചിന്തിച്ച് കൺവെൻഷന് വരരുത് ഈ അച്ഛന്റെ കൺവെൻഷന് വന്നാൽ ഐ എൽ ടി എസ് പാസ്സാവൂ എന്ന് വിചാരിച്ച ഒറ്റ എണ്ണം നിന്റെ കൺവെൻഷന് വരാൻ പാടില്ല മറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവിന്റെ വചനം കേൾക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവിന്റെ വചനം പഠിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം കേൾക്കണം അങ്ങനെയുള്ളവര് മാത്രം വരട്ടെ അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു പബ്ലിസിറ്റിയും പാടില്ല ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലേരിയാ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞേ ഹാലേരിയാ കേൾക്കാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ സ്വഭാവം തിരുത്താൻ പറ്റുമോ എന്തോരം കൺവെൻഷൻ കൂടി അയ്യായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ധ്യാനമായിരിക്കും ഇത് ഇപ്പം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടായി എന്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി എനിക്കൊരു മനുഷ്യൻ മെസ്സേജ് അയച്ചു അതായത് അച്ഛാ അച്ഛാ അച്ഛൻ എന്റെ ഭാര്യയെ ഒന്ന് വിളിക്കുമോ ഫോൺ നമ്പർ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛന്റെ പ്രസംഗം എപ്പോഴും കേൾക്കുകയാണ് അച്ഛാ കുടിക്കാൻ എനിക്ക് വെള്ളം തരത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇത് കൂടുതൽ എന്താ വാർഡ് കിട്ടാനാ നമ്മുടെ പ്രസംഗം രാവകൽ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുടിക്കാൻ കിട്ടി അവന് വെള്ളം കൊടുക്കത്തില്ല കിട്ടിയാൻ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കത്തില്ല കൺവെൻഷൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ പൊന്നി ഏച്ചി നീ ദയവ് ചെയ്ത് ഇത് കേൾക്കരുത് കേട്ടെന്നെ നാണം കെടുത്തരുത് നീ വല്ല സീരിയൽ കാണുവോ വേറെ വല്ല യൂട്യൂബിലൊക്കെ വേറെ നല്ല നല്ല സാധനം വേറെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കാണാം ദയവ് ചെയ്ത് ഇത് കാണരുത് കണ്ടെത്തി കെട്ടിയവനെ കൊണ്ട് നീ എന്നെ തെറിവിളിപ്പിക്കരുത് ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേരിയാ സ്വഭാവം മാറ്റാൻ താല്പര്യമില്ല കൺവെൻഷൻ യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പോ ഞാൻ ഒരു കൺവെൻഷൻ എന്നപ്പോ എന്നോടൊരു ചേച്ചി പറഞ്ഞു പിന്നെ മെസ്സേജ് അയച്ചതാണ് അതായത് ഈ കൺവെൻഷൻ അച്ഛൻ പുതിയതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ എല്ലാം കേട്ടതാന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാം ഞാൻ കേട്ടതാണ് കേട്ടതിന്റെ സ്വഭാവമൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത് തന്നെ ഇനി ആ പ്രദേശത്ത് വന്നാൽ പൊന്നി ചേച്ചി ഇത് അടുത്ത കൊല്ലം ഇത് തന്നെ പറയത്തുള്ളത് കാരണം ചേച്ചി നന്നായിട്ടില്ല ഇത് കേട്ടിട്ടും നന്നായിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്റെ പൊന്ന് സഹോദര സഹോദരി സ്വഭാവം മാറ്റാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ കാര്യം നടന്നു കിട്ടിയാ മതി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനി നിന്നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജസബൽ എന്നെഴുതട്ടെ ജസബൽ അപ്പൊ ഇനി പേര് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടു പേരുണ്ടെന്ന് പറയണം ചാക്കോച്ചൻ വേറൊരു പേരൂടെ ഉണ്ട് എന്താ ജസബൽ അങ്ങനെ പറയണം പേരെന്നാ ചേച്ചി പേര് സൂസമ്മ വേറെ വല്ല പേരും ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഏതാ ജസബൽ എന്താ കാര്യം മനസ്സിലായോ എന്താ കാര്യം കാര്യം നടന്നു കിട്ടിയാ മതി സാറേ എങ്ങനെയെങ്കിലും കാര്യമൊന്ന് നടന്നു കിട്ടണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ക്രിസ്ത്യാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചവിട്ടി മെടിക്കപ്പെടുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒരു കാരണം നമ്മൾ തന്നെയാണ് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒരു കാരണം നമ്മൾ തന്നെയാണ് നന്നാവാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു ജനത നന്നാവാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു ജനത അതായത് സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരണ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഒരു പ്രീച്ചർ ഒരു സുവിശേഷകൻ ഇന്ത്യയിലെത്തി ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിലെത്തിയിട്ട് അയാൾ ട്രെയിനെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് എ സി ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് ട്രെയിനെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാൾ പോയൊരു അയാളുടെ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ടിക്കറ്റിൽ നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ സീറ്റ് നമ്പർ ആ സീറ്റ് നമ്പർ അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സീറ്റിൽ പോയിരിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ വേറൊരുത്തം കയറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാടല്ലേ അവൻ വേണേ ഫാമിലിയോടെ വിളിച്ചിരുത്തും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഇത് പിടികിട്ടില്ല അയാളുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ഇയാൾ കയറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇയാൾ ഇത് കാണിച്ചിട്ടൊന്നും മറ്റവൻ ഒരു കോശലും ഇല്ല ആ നീയനെ നീ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുക്കും പക്ഷെ ഞാനാണ് ഇവിടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നവന്റ
അപ്പൊ എന്റെ പൊന്നുമക്കളെ ഈ മനുഷ്യൻ അയാൾ വിഷമിച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞു ഇത് എന്റെ സീറ്റാണ് അപ്പൊ മറ്റേ ആൾ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഞാനാണ് അപ്പൊ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഇയാള് വഴക്കുണ്ടാക്കാതെ അവിടെ പോയിട്ട് ആ ടോയ്ലറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പത്രം വിരിച്ചിട്ട് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ വിരിച്ചിട്ട് അയാൾ അവിടെ ഇരുന്നു ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനർ വന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ പറഞ്ഞു ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ സ്ഥലമില്ല അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ആ സീറ്റിൽ പോയിരിക്കേ അപ്പൊ ഈ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു 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 ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യൻ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അയാൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന ഉപദ്രവിക്കും ഞാൻ മാറാ മാറാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ മാറാനൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അയാൾ മാറുന്നില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ അത് ചെന്ന് മാറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു വാ ഓ അയാൾ പറഞ്ഞു ഓ വേണ്ട ഇവിടെ ഇരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു വാ അയാളെ മാറ്റാന്ന് വേണ്ട സാറേ ഇവിടെ ഇരുന്നോളാന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ കാര്യം അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ സുവിശേഷം പറയാൻ പോവുക സുവിശേഷം പറയാൻ വന്ന വിദേശ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യമില്ല സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞു വഴക്കുണ്ടാക്കിയാലേ അത് ഈ സുവിശേഷത്തിനെതിരാന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കിയാലേ അതായത് പിടിച്ചത് ഉന്താനൊക്കെ പോയാ അത് സുവിശേഷത്തിനെതിരാന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അയാൾ അയാളുടെ കൺവെൻഷൻ അമ്പതിനായിരം പേര് വന്നെന്ന് വെച്ചോ ആ കൺവെൻഷൻ അയാൾ അഞ്ച് മണിക്കൂർ പ്രസംഗിച്ചെന്ന് വെച്ചോ അതിനേക്കാ വലിയൊരു പ്രസംഗം ഈ ട്രെയിനകത്ത് നടന്നു അതിനേക്കാ വലിയൊരു പ്രസംഗം ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനർ ചങ്കിനകത്തേക്ക് ചാട്ടുള്ളി പോലെ ഒരു വചനം തുളച്ചു കയറി അയാൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അയാൾ ആ വചനത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിട്ടുണ്ടാവും അയാൾ മനസ്സിലാക്കിയത് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ പോവാ ഒരുത്തൻ അവൻ സുവിശേഷം ജീവിക്കുന്നുണ്ട് കൺവെൻഷൻ പന്തലുകൾ നിറയാത്തത് കൊണ്ടോ കൺവെൻഷൻ പ്രാസംഗികരില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ മിഷണറിമാരില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ ഒന്നും അല്ല സുവിശേഷം വ്യാപിക്കപ്പെടാത്തത് സുവിശേഷം സ്വീകരിച്ചവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നും മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല മാമോദീസ മുങ്ങിയ ജോസഫിനും മാമോദീസ മുങ്ങാത്ത സിദ്ധാർത്ഥനും തമ്മിൽ കാതലായ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അവൻ കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചമാണ് അവൻ കുറച്ചുകൂടെ ഭേദമാണ് അവൻ പിന്നെയും കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കാതിരിക്കും പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പ്രയാസം വല്ലതും ഉണ്ടോ പ്രയാസമൊന്നും വരരുത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഒരു അല്പം മാറ്റം ജസബൽ എങ്ങനെ കാര്യം നടന്ന എങ്ങനെ പിള്ളേരെ നല്ല നിലയിൽ എത്തിക്കണം എങ്ങനെ കുറച്ച് മെച്ചപ്പെടണം എങ്ങനെ കുറച്ച് കാശ് കൂട്ടണം എങ്ങനെ ഇതൊന്ന് ബിസിനസ് മെച്ചപ്പെടണം അതിന് ഈ കൺവെൻഷൻ സഹായിക്കുമെങ്കിൽ കൺവെൻഷൻ അതിന് രണ്ട് ധ്യാനം കൂടിയ ഓക്കെ അതിനൊരു പ്രാർത്ഥന ചെയ്ത് അതിനൊരു മുപ്പത് ദിവസം ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ ഓക്കെ അതിന് ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ് കണ്ണടച്ചേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ സഭയുടെ ഒരു ദുര്യോഗം അതാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഞാൻ എന്നെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടല്ല ഞാനും നിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു ദുര്യോഗം അതാണ് നമ്മളെ കാണുന്നവർക്ക് നമ്മൾ സുവിശേഷം സ്വീകരിച്ചവരാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നമ്മളെ കാണുന്നവർക്കൊന്നും തോന്നുന്നില്ല നമ്മളെ കാണുന്നവർക്ക് അവരും നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല കണ്ണടച്ച കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കുകയും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എന്റെ ഹൃദയം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക ദൈവമേ എനിക്കൊരു മാറ്റം തരണം എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുമപ്പെടാൻ പറ്റണം കുറച്ചുകൂടെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റണം കുറച്ചുകൂടെ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റണം കുറച്ചുകൂടെ കരുണ കാണിക്കാൻ പറ്റണം കുറച്ചുകൂടെ താഴാൻ പറ്റണം കുറച്ചുകൂടെ സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളാൻ പറ്റണം കുറച്ചുകൂടെ ധൈര്യം വേണം കുറച്ചുകൂടെ അഭിഷേകം വേണം കുറച്ചുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തി വേണം ദൈവമേ ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ നന്മയുള്ളവരായി മാറണം അതിനെ തുറന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലലിയ 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 ശക്തിയോട് അതിനെ തുറന്ന് സ്തുതിക്കും ഒരു പത്തിരുപത് പേര് നമ്മുടെ സ്വരം കേൾക്കട്ടെ സ്വർഗത്തിന്റെ കൃപാതരം ഞങ്ങളുടെ മേൽ അങ്ങ് വർഷിക്കണവേ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് സഹായിക്കണവേ ദേശത്തിന്റെ മേൽ അങ്ങ് ഇറങ്ങി വരണവേ സ്വർഗത്തിന്റെ ശക്തി ദേശത്തിന്റെ മേൽ അയക്കണവേ ഭർത്താവ് ഈ മക്കളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കണവേ വാതാവിധത്തിൽ ക്ലേശിക്കുന്ന കണ്ണുനീരിലായിരിക്കുന്ന മക്കളെ ഭർത്താവ് അന്നിപ്പോൾ സ്പർശിക്കണവേ സ്വർഗത്തിന്റെ ശക്തി അയക്കണവേ ഹൃദയങ്ങൾ അത് തുറന്നു കൊടുക്കണവേ അതിനും തുറന്ന് ഉച്ചത്തി വിളിക്കുന്ന ഈശോ രാജാവിനെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന് പകരം ദൈവാരാധനയെ കുറിച്ച് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാ
ഇവിടെ പറയുന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന ബാൽദേവനെ അല്ലെങ്കിൽ അഷേര പ്രതിഷ്ഠയെ ആരാധിച്ചാലുള്ള പ്രത്യേകത ആ പ്രതിഷ്ഠകൾ ഒന്നും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല ആ ദൈവത്തിന് ഡിമാൻഡ് ഇല്ല നീ എങ്ങനെ ജീവിച്ചാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആ ദൈവം പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ആവശ്യപ്പെടില്ല എന്നാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ബൈബിൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം ആ ദൈവം ആ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന മക്കളിൽ നിന്ന് ഒരു ധാർമ്മിക ജീവിതം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും തോന്നിയ പാടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യമാണ് സെൽഫ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ് അത് അതിൽ തന്നെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യമാണ് അങ്ങനെ പറ്റില്ല ഈശ പറയുന്നുണ്ട് യോഹന്നാൻ പതിനാലിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്റെ കൽപ്പന പാലിക്കും ഇത് മറന്നു പാടില്ല അതായത് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്രിസ്തീയ പാരഡോക്സ് ആണ് ഒരു വൈരുദ്ധ്യമാണത് അതൊരു പൊരുത്തക്കേടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജസബല് പറഞ്ഞു രാജാവേ നിന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം ആ ദൈവം എന്തോ ഒരു ഡിമാൻഡിംഗ് ആണ് ആ ദൈവത്തിന് എന്തുമാത്രം കൽപ്പനകളാണ് പത്ത് കൽപ്പനകൾ എന്നാ ഈ ബാലിന് ഒരു കൽപ്പനയില്ല അഷേരായിക്ക് ഒരു കൽപ്പനയില്ല ഈ ദൈവം ഒരു ഡിമാൻഡും ഇല്ല നീ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കണം ഈ പള്ളി ഞായറാഴ്ച പള്ളി പോകണം കുംഭസാരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രശ്നം അതല്ലേ എന്തോ ഒരു നൂലാമാലകളാണ് ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കാൻ എന്തോ ഒരു പൊല്ലാപ്പാണ് എന്തോ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഈ റിലീജൻ എന്ത് സങ്കീർണമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതായത് കുത്തൊഴിഞ്ഞൊരു ജീവിതം നയിക്കാൻ ബൈബിളിലെ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് ദേശം ഗ്രഹിക്കണം അതായത് തോന്നിയ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ ആ ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഇതാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആധാര ബോധ്യങ്ങളിലൊന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല മാതാപിതാക്കൾ വളരെ കണ്ണുനീരുമായിട്ട് വന്നു വന്നിട്ട് അവര് പറഞ്ഞു അച്ഛാ വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് നല്ല ഉദ്യോഗത്തിലെത്തി ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പറയാത്തത് അവരുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു നല്ല പ്രൊഫഷനൊക്കെ ആയി അപ്പൊ അതെ ആൺകുട്ടി മിടുക്കനായിരുന്നു ഇപ്പൊ അവന് പെണ്ണാണ് എന്ന് പറയാനാണ് ഇഷ്ടം എന്നിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു പെണ്ണായി പെണ്ണിന്റെ വേഷം ധരിച്ചു പെണ്ണായി തോരാത്ത കണ്ണുനീരുമായിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ വന്ന് പറയുകയാണ് അച്ഛാ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അവൻ പറയുന്നത് മോനെ എന്ന് വിളിക്കരുത് മോളെ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി എന്നത് ഒരിക്കൽ എന്നെ കാണാൻ കൊണ്ടുവന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പെണ്ണിന്റെ വേഷം ധരിച്ച് പെണ്ണായിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ മോനും ചോദിച്ചു അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തിരുത്തി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണ്ട രണ്ട് മോളെ എന്ന് വിളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോ തമാശയാണ് പക്ഷെ തീ കിടന്ന് വേവുകയാണ് അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് അവരെ അറിയാം ഇതൊന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട കേസായിട്ട് ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കരുത് അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നിഷ്ടം പോലെ ജീവിച്ച് 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 ഇതിന്റെ അങ്ങേ അറ്റം പറ്റി യൂറോപ്പിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ആണും ആണും കല്യാണം കഴിച്ചു പെണ്ണും പെണ്ണും കല്യാണം കഴിച്ചു അങ്ങേ അറ്റമായി നാളെ ഒരു കാലത്ത് മൃഗങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കും അപ്പൊ അത് അത് അതിനകത്ത് അതിശയ ഒന്നും ഇല്ല ഒരു അതിശയമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാനൊരു ഒരു 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 വിധി പ്രഖ്യാപിക്കാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് നമുക്ക് തന്നിഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കാൻ അനുവാദമില്ല ഇത് നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കണം എന്തായിരുന്നു ഏതാ തോട്ടത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന തോട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഏത് വൃക്ഷത്തിന്റെയും പഴം പറിച്ച് തിന്നാം പക്ഷേ പക്ഷേ എല്ലാ പഴവും തിന്നാൻ സൗഭാഗ്യമുള്ള ഒരു പറുതീസയിൽ ഒരു വിലക്കപ്പെട്ട കനിയുണ്ട് അതാണ് ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ കൽപ്പന ഏതാണ് തോട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പഴം പറിച്ച് തിന്നരുത് എന്നെ ഏർപ്പാടായി ഇത് എന്തൊരു ദുരന്തം ഇത് ബൈബിൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ചാപ്റ്റർ ദ ഹോളി സ്ക്രിപ്ചർ ഇസ് അബൌട്ട് ടു ബിഗിൻ തിരുവഴുത്തുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ബൈബിളിന്റെ ആദ്യ പുറങ്ങൾ രണ്ടേ രണ്ട് പേജ് മറിച്ചുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ പേജ് കിടക്കാണ് നിനക്ക് തോന്നിയ പാടെ ചെയ്യരുതെന്ന് And if you are ready to believe this book, 
the book the bible if we are ready and if we are willing to believe this book in the second page in the second page it is written you have no freedom to live on your own no freedom to live on your own anganilla enikku thoniya vada jeevikkan pattilla ninakku thoniya vada jeevikkan pattilla enne priyapetta makkale vishamam onnu vicharikkirudu ee pusthakam angane padipikkunna oru pusthakam aanu thoniyadu pole jeevichu jeevichu ningal nalichu nokku tiruvannadurathu regional cancer center il tiruvannadurathu evadengil oru prarthana undengil kochu kunjangalai kondu oru kochu kuttigalai kondu thala mutta idicha kunjangal മാസ്ക് വെച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചോര കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചങ്ക് പൊടിയും മനസാക്ഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ പടയും കിടന്ന് ദൈവം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒക്കെ തിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ നേരും തെറ്റും തിരിച്ചറിയാൻ പ്രായമാകാത്ത മക്കള് ശരി തെറ്റുകൾ അറിയില്ല ശരിക്കും വേദന പോലും നന്നായിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത മക്കള് അല്ലെ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നും അറിയാത്ത മക്കള് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ക്യാൻസർ രോഗികൾ ചങ്ക് പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പനും അമ്മയും തെറ്റ് ചെയ്ത് എന്റെ പലാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേണേ നിന്ദിച്ചും വിധിച്ചും പറഞ്ഞു വിടാം തെറ്റ് ചെയ്ത് എന്റെ പലാണോ ആ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ പാവങ്ങളാ കണ്ണുനീരല്ല കണ്ണീന്ന് വരുന്നത് ചോരയാ ചോര വരും കൊച്ചുങ്ങളെ കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക വെച്ചാ കൊച്ചിന് ക്യാൻസർ ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ക്യാൻസർ വന്നതിന് ഈ അപ്പനും അമ്മയൊന്നും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും അല്ല പക്ഷെ കാരണം അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങനെ പുറകോട്ട് പുറകോട്ട് പോയാലേ അതിനകത്ത് ഒരമ്പത് രൂപ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ആരോ ഭക്ഷണത്തിൽ ചേർത്ത മായ കൊണ്ട് ഈ ക്യാൻസറിനകത്ത് പുറകോട്ട് പുറകോട്ട് പോയാലേ അരിച്ചരിച്ചരിച്ച് പുറകോട്ട് പോയാലേ ഒരു അമ്പത് രൂപ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ആരോ കലർത്തിയ മായമുണ്ട് ഈ ക്യാൻസറിന്റെ പിന്നാമ്പുറ രഹസ്യങ്ങളിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് ഈ കുഞ്ഞ് അതിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ന് കുരിശിന്റെ വഴിയായിരുന്നു റോഡിൽ കൂടെ കുരിശിന്റെ വഴി ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഇതുപോലെ ഈ പകുതി നോമ്പിന്റെ അന്ന് മാറിവാനിസിന്റെ ക്യാമ്പസിൽ ഒരു നല്ല റോഡുണ്ട് ആ റോഡിനകത്തൂടെ കുരിശിന്റെ വഴി നടത്തുക അപ്പൊ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള കുടുംബത്തിലെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു ഒന്നാം സ്ഥലം മുതൽ പതിനാലാം സ്ഥലം വരെ ടാർ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ടാർ വിരിച്ച ആ റോഡിൽ മുട്ടുകുത്തി ഒരു കൈക്കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് ഒരു അമ്മ മുട്ടുകുത്തിയിട്ട് ശരസിങ്ങനെ മുട്ടിച്ച് ഏങ്ങലടിച്ച് ഏങ്ങലടിച്ച് വാവിട്ട് കരയുകയാണ് കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഈ ഈ ചൂട് തറയിൽ മുട്ടിക്കുകയാണ് തല മുട്ടിക്കുകയാണ് പതിമൂന്നാം സ്ഥലത്തിയപ്പോ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ആ പെൺകുട്ടി ചോദിച്ചു ചേച്ചി എന്തിനു ഇങ്ങനെ ഈ കരയുന്ന എന്തിനാ വാവിട്ട് കരയുന്നെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഒക്കത്തിരിക്കുന്ന ഈ കൊച്ചിന് ക്യാൻസർ ആന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവര് വന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ഒന്ന് കാണണേ പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പൊ ഞാനതിനെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് പിതാവിന്റെ അടുത്ത് പോയി പിതാവും എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു ചോരയാ വരുന്ന കണ്ണുനീരം അല്ല ചോരയാ ഈ കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് ഈ ഈ ഉഷ്ണതാപത്തിൽ ഈ വേവിൽ ഈ കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് കുരിശിന്റെ വഴിയിൽ മുട്ടുകുത്തി ഇഴഞ്ഞ് കരയുകയാണ് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയും ഒന്ന് മാറണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ആ കണ്ണിൽ നിന്ന് കവിടുത്തടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ രുധിരധാരെ ഒഴുകുന്ന ആ മാതാവിന്റെ ആ തോരാത്ത കണ്ണുനീരിന്റെ മുന്നിൽ അമ്പത് രൂപ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ആരോ ചേർത്ത ഒരു മായമുണ്ട് മായം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് തോന്നിയ പോലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല സത്യസന്ധരായിരിക്കണം കള്ളത്തരം കാണിക്കരുത് കൈക്കൂലി വാങ്ങരുത് അഴിമതി കാണിക്കരുത് സത്യസന്ധത കാണിക്കണം മായം ചേർക്കരുത് പൂഴ്ത്തി വെക്കരുത് ലാഭത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യരുത് ആശുപത്രി വരാന്തകളിൽ നിൽക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് തോരാതെ പെയ്യുന്ന കണ്ണുനീർ മഴയുണ്ടല്ലോ പേമാരി അതിനകത്ത് നീ വേവും നീ മുങ്ങിച്ചാവും ഈ മായം ചേർത്തവൻ മറന്നുപോരുത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ തോന്നിയ പാടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ക്രിസ്തീയ മതം പഠിപ്പിക്കുന്നു നിനക്ക് തോന്നിയ പോലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവത്തിന് നിയമങ്ങളുണ്ട് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ അപ്പൊ ദൈവം പറയുകയാണ് ബൈബിൾ അങ്ങോട്ട് ആരംഭിക്കുകയാണ് ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ദൈവം പറയുകയാണ് നന്മ തിന്മകളുടെ അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പഴം പറിച്ച് തിന്നല്ലെന്ന് എന്താ അർത്ഥം 
എടാ നന്മ ഏതാണ് തിന്മ ഏതാണെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ നിനക്ക് ഞാൻ അധികാരം തന്നിട്ടില്ല ഞാൻ പറയും ഏതാ നന്മ ഞാൻ പറയും ഏതാ തിന്മ അതായി കൽപ്പനകൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായി കൽപ്പനകൾ ഓരോ കാര്യം എടുത്താൽ വേദന വേദനിക്കുന്ന ഓരോ ജീവിതത്തിന്റെയും പിന്നിൽ അവരുടെ പാപമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആരുടെയോ പാപമുണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് മനസ്സിലാക്കരുത് മക്കളുടെ രോഗത്തിന് മേലെ അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ പാവമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് തെറ്റാണ് അതല്ല തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് മറിച്ച് വേദനിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും വേദനയ്ക്ക് പിന്നിൽ ആരുടെയോ പാപമുണ്ട് ആരുടെയോ പാപം ആരുടെയോ പാപം അതായത് തിരുവനന്തപുരത്ത് യൂത്തിന്റെ ധ്യാനം നടത്തി പത്ത് നാനൂറ്റി മുപ്പത് കുട്ടികള് നാല് കുട്ടികള് എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ചെറുപ്പക്കാര് പ്രാർത്ഥിക്കണാച്ച അപ്പനും അമ്മയും വിവാഹമോചനത്തിന് കേസ് കൊടുത്ത് വിധി വരാൻ ഞങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പനെ വേണം ഞങ്ങൾക്ക് അമ്മയെ വേണമെന്ന് നാല് കുട്ടികള് ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പനെ വേണം ഞങ്ങൾക്ക് അമ്മയെ വേണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പനെ വേണം ഞങ്ങൾക്ക് അമ്മയെ വേണം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഈ കൊച്ചു കരയുന്നതിന്റെ പിന്നിലെ ആരുടെയോ പാപമുണ്ട് മനസ്സിലായോ ചിലപ്പോ അപ്പൻ അപ്പന് വേറൊരു ബന്ധം അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് വേറൊരു ബന്ധം അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിന് കരയുന്ന ആരാ ഈ കുഞ്ഞ ആ കുഞ്ഞിന്റെ കണ്ണുനീരിന്റെ പിന്നിൽ നിന്റെ സ്വാർത്ഥതയുണ്ട് നിന്റെ പാപമുണ്ട് പൂക്കറ്റം മദ്യപിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു 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 ഭർത്താവ് പൂക്കറ്റം മദ്യപിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഹോസ്റ്റലില് ധ്യാനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ദുരുപയോഗിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ അനേകം മക്കളെ എനിക്കറിയാം ദുരുപയോഗിക്കപ്പെട്ടതിന് കേൾക്കണ ഇതൊക്കെ ദുരുപയോഗിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ അവര് വിശ്വസനീയമെന്ന് തോന്നുമ്പോ ചിലപ്പോ ചില കൗൺസിലിംഗ് റൂമുകളിലൊക്കെ ഇത് പറയുമെന്ന് പറയുമ്പോ ചോദിക്കും മക്കളെ അപ്പ അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അപ്പനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അച്ഛ അത് വീട്ടിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല വീട്ടിലെ അവസ്ഥ ശോചനീയമാണ് വീട്ടിലെ അവസ്ഥ ശോചനീയമാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ആരാധനയുടെ സമയത്ത് ഒരു ആരാധനയുടെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ മൈക്കിലൂടെ ഉറക്കെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ ദുരുപയോഗിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ വേദന സഹിക്കുന്ന മക്കളെ കർത്താവ് നീ സ്പർശിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു അലർച്ച കേട്ടു പറയില്ല ഒരു അലർച്ച എന്തോ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ആരാധന കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുട്ടി ആരും കാണാതെ വന്നിട്ട് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് പറയാണ് എന്റെ കാര്യം അച്ഛനോട് ആരാ പറഞ്ഞേ ആരാ പറഞ്ഞേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണം മനസ്സിലാക്കണം അതായത് കുടുംബത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങള് ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ടു അതിന്റെ പിന്നില് തീർച്ചയായിട്ടും അതിക്രമങ്ങളുണ്ട് ആരോ ആരോ ഇവരുടെ സമ്മതമോ ഇഷ്ടമോ നോക്കാതെ ഇവരെ ഉപദ്രവിച്ചതിന്റെ കഥയുണ്ട് അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ ആരെങ്കിലും സ്നേഹം കാണിച്ചാൽ ഉടനെ അങ്ങ് ചാഞ്ഞു വീഴുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ഞാൻ അനേക വർഷങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ടേക്ക് മൈ വേർഡ് ഫോർ ഇറ്റ് ബിലീവ് മീ എന്നെ വിശ്വസിക്ക് ആരെങ്കിലും സ്നേഹത്തിന്റെ കാക്കപ്പൊറ്റം കാണിച്ചാൽ മക്കൾ അങ്ങോട്ട് ചായുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ വീട്ടിൽ കിട്ടാത്ത സ്നേഹമുണ്ട് മൂക്കറ്റം കുടിച്ചിട്ട് സ്വന്തം സ്വാർത്ഥതയും സ്വന്തം സന്തോഷവും മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചൊരു അപ്പൻ മകൾക്ക് കൊടുക്കാത്തൊരു സ്നേഹമുണ്ട് മകൾ ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ കാക്കപ്പൊന്ന് കാണിച്ചപ്പോ അങ്ങോട്ട് ചാഞ്ഞു വീണതിന്റെ പുറകിൽ ഇല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പനും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള തമ്മിലടിക്കിടയിൽ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സ്നേഹം കൊടുക്കാത്തതിന്റെ കഥകളുണ്ട് മക്കൾ വഴിതെറ്റിപ്പോയ പല സംഭവങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് തോന്നിയ പോലെ ജീവിക്കാൻ നിനക്ക് അനുവാദം ഇല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞേ ഹാലിയ തോട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന നന്മ തിന്മകളുടെ അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നീ പഴം പറിച്ച് തിന്നരുത് അപ്പോ ജസബൽ പറയുകയാണ് രാജാവേ എന്തോ ഒരു നിയമങ്ങളാണ് എന്തോ ഒരു കൽപ്പനകളാണ് ഇതൊക്കെ ആർക്കനുസരിക്കാൻ പറ്റും ദേ ഒരു നിയമമില്ലാത്തൊരു ദൈവം ബാൽ ഒന്നും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാത്തൊരു ദേവത അഷേര ഒരു ക്ഷേത്രം പണിയെ ഒരു പ്രതിഷ്ഠ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്ക് എന്നിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്ത എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രീ ആയിട്ട് മഴയും കിട്ടും മഞ്ഞും കിട്ടും നല്ലല്ലേ വളടിച്ചില്ലേ വളടിച്ചില്ലേ ക്രിസ്ത്യാനി വളടിച്ചില്ലേ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒന്ന് സ്വഭാവവും മാറ്റണ്ട കുംഭസാരവും വേണ്ട കുർബാനയും വേണ്ട ഭക്തിയും വേണ്ട പ്രാർത്ഥനയും വേണ്ട കാര്
ജസബല സ്പിരിറ്റ് പൈശാചിക ശക്തികളെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞു തരും ബന്ധിച്ച് കെട്ടാൻ പ്രയാസമുള്ള അരൂപികളിൽ ഒന്ന് ജസബൽ സ്പിരിറ്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും ജസബൽ സ്പിരിറ്റ് ഇത് ഭയങ്കര പിശാജ ഇത് തലയിലോട്ട് കേറത്തില്ലത് വചന എത്രയും കേറാം കാര്യം നടന്നാൽ മതി എങ്ങനെയും കാര്യം നടക്കണം എന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നേ നിങ്ങൾ എന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കണം എന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കണം തോട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നന്മതിന്മകളുടെ അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പഴം പറിച്ച് തിന്നാൻ പാടില്ല ഇതായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ബോധ്യം തരണം അതായത് ജസബൽ അരൂപി എന്നെ ഭരിക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് എങ്ങനെയും കാര്യം നടന്നാൽ മതിയോ ഇത്രയും കാലത്ത് എന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിനിടയ്ക്ക് എനിക്ക് മാറ്റം വരണം എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ ഒരു സ്വഭാവ ദൂഷ്യം കൊണ്ട് കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണം ഞാൻ ഒന്ന് മിണ്ടാതിരുന്നാൽ ഈ വീട്ടിലെ പ്രശ്നം തീരും അപ്പൊ ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കാം സമ്മേമനം പാലിക്കണം നാവിനെ അടക്കണം കുറ്റം പറയുന്ന നിർത്തണം എപ്പോഴും ഭർത്താവിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വഭാവം നിർത്തണം എപ്പോഴും ഭാര്യയും ഭാര്യയുടെ കുടുംബക്കാരെ തെറിവിളിക്കുന്ന സ്വഭാവം നിർത്തണം വീട്ടിൽ നേരത്തെ വരണം മക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല അപ്പനെയാണ് ഒരു നല്ല അമ്മയാണ് ഒന്നിരുന്നേ മക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല അപ്പനെയാണ് ഒരു നല്ല അമ്മയാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു അപ്പനെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ മൂക്കറ്റം മദ്യപിച്ചിട്ട് വന്നിറങ്ങി ട്രെയിനിൽ നിന്നിറങ്ങി മൂക്കറ്റം മദ്യപിച്ചിട്ട് വന്നിറങ്ങി ഇറങ്ങി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആടി 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 നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുമായിട്ട് കൂട്ടിയിടിച്ചു അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു കണ്ണ് കണ്ടൂടെ ഓക്കെ നടന്നൂടെ എന്നാ ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു മനേ സോറി കുടിച്ച് കണ്ണ് കാണുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പറഞ്ഞു വെളിവില്ലാതെ നടന്നു വന്ന് ഇടിച്ചിട്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞു അനിയാ പെണങ്ങല്ലേ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ വന്നേ അനിയൻ എങ്ങോട്ടാ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പോവാ നീ ഏത് വഴിക്കാ പോന്നെ അവൻ വഴി പറഞ്ഞു അവിടെ അല്ലേ മറ്റേ ഫാൻസി സ്റ്റോർ ഉള്ളത് അതെ കൊച്ച എനിക്ക് അവിടെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് എന്താ എന്റെ ഇളയ മകൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ ഒരു നല്ല സമ്മാനം വാങ്ങിച്ചോണ്ടാ ഞാൻ പോന്നെ അതിന് ഇന്നും വാങ്ങിക്കണം അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എടാ എനിക്ക് എന്റെ അവസ്ഥ നീ കാണുന്നില്ലേ എന്റെ കാല് നിലത്ത് കുത്ത് കുത്താൻ പറ്റുന്നില്ല നീ ഒന്ന് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കാവോ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചു തരാവോ ഇത് കാശി ഞാൻ തരാം അപ്പൊ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ സ്നേഹത്തോടെ ഇയാളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട കടയിലേക്ക് പോയി മകൾക്ക് അയാൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം നല്ലൊരു സമ്മാനം വാങ്ങിച്ച് കൊടുത്തു അനി ആ പരിചയപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് ചോദിക്കാണ് ഈ വഴി നാളെയും വരുവോ അപ്പൊ അയാള് പറഞ്ഞു നാളെയും വരും അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഞാനും വരും ഈ കോലത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നാളെയും നിന്റെ സഹായം വേണ്ടി വരും അപ്പൊ നാളെ കാണാന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത ദിവസം മൂക്കറ്റം മത്തി വെച്ചിട്ട് ഇയാൾ വന്നിറങ്ങി ചെറുപ്പക്കാരൻ അയാളെ കാത്തു വെപ്പുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരൻ അയാളെ കുട്ടി സാധനം വാങ്ങണ്ടേ വേണം എന്നപ്പാന്ന് പറഞ്ഞു കട ചെന്നു അയാള് പറഞ്ഞ വിധത്തിൽ വില കൂടിയ ഒരു സമ്മാനം വാങ്ങിച്ച് പൊതിഞ്ഞ് അത് അയാളുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്നും കൊടുക്കുമല്ലേ ഇങ്ങനെ സമ്മാനം അപ്പോ ആ മദ്യമാനി പറഞ്ഞു എന്നും കൊടുക്കും എത്ര കുടിച്ചിട്ട് എന്നാലും കൊടുക്കൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു എന്നാലേ നാളെ നാളെ ഇന്ന് വരെ കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്തതും ജീവിതത്തിൽ ഇതിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടതൊന്ന് മകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തതും നിങ്ങളുടെ മകൾ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊതിക്കുന്നതുമായ ഒരു സമ്മാനം നാളെ കൊടുത്താലോ സൂപ്പർ നല്ല അഭിപ്രായം നാളെ അങ്ങനെ സമ്മാനം കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇത്ര രൂപയാവും അഞ്ചു പൈസ ആവത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അഞ്ചു പൈസ മുടക്കില്ല മുന്തിയ സമ്മാനം വിലപിടിപ്പുള്ള സമ്മാനം ഇന്ന് വരെ കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്ത സമ്മാനം ഇനി ഒരിക്കലും കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് മകളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വലിയൊരു സമ്മാനം അയാൾ ചോദിച്ചു എന്താ സമ്മാനം അപ്പൊ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു മദ്യപിക്കാത്ത ഒരപ്പൻ അതാണ് സമ്മാനം മദ്യപിക്കാത്ത 
ഒരപ്പൻ അതാണ് ആ സമ്മാനം കൊടുക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഇന്ന് വരെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്തതും ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊതിക്കുന്നതുമായ ഒരു സമ്മാനം കുടിക്കാത്ത ഒരപ്പൻ വഴക്കടിക്കാത്ത ഒരമ്മ സംഘട്ടനയില്ലാത്ത ഒരു കുടുംബം സമാധാനമുള്ള ഒരു വീട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ എഴുന്നേറ്റേ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ സന്ധ്യയിൽ നമ്മൾ ആരാധന നടത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം ദൈവോദനം കേട്ട് മാത്രം കടന്നു പോകുന്ന ആത്മവഞ്ചകരായി മാറാതെ വചനമനുസരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം 